السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغرب نير كذب الدول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إن أنا بونا أنا من ذكر نوريا بدر بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بالحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأسبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين إلا رندرنا دينا بلغ من دينا بلغ غير كتير إيرنا تقول كنا من نقول كيرد إلا رجلي كوركي مولا يا صلي وصا لبدا إيمان أبدا على حبيبك خي للخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعسهما وإنهما محضا كالنصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خي للخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كي ذا الخصم والحكم مولاي صل بصا على حبيبك خي للخلق كلهم يستغفر الله من قول بلا عملي لقد نسبت به 
نسل الذي يعقم مولاي صلي وصا لم دائما ابدا الا حبيبك للخلق كلهم امرتك الخير لا كن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمه مولاي صلي وصا على حبيبك اخي للخلق كله من الغري اريد وريا ورك جلك ثم رضا ان ابي ورك ورك بوتي علي وان وثمان ذي الكرم اد ورك جلات ثم رضا ان ابي بكر وان عمر وان علي وان وثمان ذي الكرم مولاي صلي وصا لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله من سعد سعيد زبي رن طلحة وابي عبيدة وابن عو في العاشر الكرم مولاي صلي وصا لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وصا دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اتوب من ابرغ الدرجه سيدا ما بنديدا ما متعلمين ناتله كارنوانما ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ അഷറത്തുൽ മുബസിരിങ്ങളായ സഹാബത്തിനോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തു നഴീമിൽ നമ്മയും നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മബാപ്പുമാർ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ സ്നേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മൂമിനികൾ മൂമിനാത്തുകൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമുള്ള മഹത്തായ തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല എത്തിത്തരുമാറാകട്ടെ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വേദിയല്ല വേദിയായിരുന്നു പുസ്താദവറുകൾ വളരെ നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്തി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ ബൃഹത്തായ ഉപദേശം ഇതുവരെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു വാലിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് നന്നാകാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തും അള്ളാഹു നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല അമലുകളായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷം നൽകും ചില സ്വപ്നങ്ങൾ വലിയ വിഷമം നൽകും പക്ഷേ ആ സന്തോഷത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ല വിഷമത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ല ഇതാണ് സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായി ആ സ്വപ്നം കണ്ടത് അയാൾ സ്വപ്നത്തിൽ നല്ല സന്തോഷവാനാണ് ഓർക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഭാര്യ ഭാര്യ തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൈസക്കാരൻ ഭാര്യ പറയും എന്നാ എനിക്ക് തലാക്ക് വേണം എന്നെ വാക്കി തന്നേക്കും 
എനിക്ക് ഇന്നു മുതൽ ഇനി ഇങ്ങളെ വേണ്ട എന്റെ കാരണം പൈസ കൂട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല സ്വപ്നത്തിന് ഭാര്യ വിലകൽപ്പിച്ചില്ല വിലകൽപ്പിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാണ് എന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ പറയുന്നു എന്നെ തൊലാക്കിയല്ലേ നിങ്ങളെ മൈൻഡിന്റെ രൂപം മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നത്തിന് അത്രയേ വിലയുള്ളൂ ഇതേപോലൊരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയപ്പോ നല്ല സ്വപ്നം അതിലും നല്ല സുഖകരമായ സ്വപ്നം പക്ഷേ ഉറക്കിൽ നേരിട്ട് നോക്കി നോക്കുമ്പോ എവിടെയും കാണാനില്ല ഉറക്കില് നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്തോഷത്തിന് എന്ത് പകരം കൊടുക്കണം എന്ന് വരെ ഉറക്കിൽ ആലോചിച്ചിരുന്നു ചെറിയൊരു സെക്കൻഡ് വേണ്ട മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഗുണം പോയി ആ കിട്ടിയതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കോടിക്കണക്കിന് ഉറപ്പിക്കവൻ സമ്പാദിച്ചിരുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ അതുപോലെ പലതും സമ്പാദിച്ചിരുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ഒക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതാണ് സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാള് അത്യാവശ്യം നല്ല കച്ചവടക്കൾ ആളാണ് ബഹ്റൈനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലാണ് ഇവിടെ പരിപാടിക്ക് എത്തിയത് ബഹ്റൈനിലുള്ള ഒരാൾ വാട്സപ്പിൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഐശത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും ഹൈറിന്റെ ബാബുകൾ അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ നല്ല കച്ചവടാണ് ആ കച്ചവടം ഉറക്കിൽ ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വല്ലാത്ത വിഷമായിരുന്നു ഉറക്കിൽ സങ്കടം തീരുന്നില്ല ഉറക്കിൽ നിന്നിട്ടിപ്പോ പിന്നെ സങ്കടവും പോയി എന്റെ കാരണം സ്വപ്നത്തിന് അത്രയേ വിലയുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വപ്നമാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയ ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ വന്നേക്കാം അതുപോലെ വലിയ സമ്പന്നനായേക്കാം വലിയ മുതലാളിയായേക്കാം നാട്ടിലെ വലിയ കാരണവറായേക്കാം നാട്ടിലറിയപ്പെട്ടവനായേക്കാം ജനങ്ങളൊക്കെയും കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവനായേക്കാം തെക്കുബീർ ചൊല്ലി സ്വീകരിച്ചവനായേക്കാം ജനങ്ങളൊക്കെ ആദരിച്ചവനായേക്കാം ജനങ്ങളൊക്കെ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയവനായേക്കാം എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തുണ്ടായവനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ മഹത്വമുള്ളവനാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെ കയ്യിലുള്ളവനാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെ ഉടമപ്പെടുത്തിയവനാണെങ്കിലും അല്ല എന്ത് തന്നെ അടിമപ്പെടുത്തിയവനാണെങ്കിലും മരണത്തോടെ തീർന്നുപോയി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു മനുഷ്യനും കിബർ നടിക്കാൻ അധികാരമില്ല പറയുന്ന എനിക്കില്ല കേൾക്കുന്ന നമുക്കില്ല ഒരാൾക്കും അഹങ്കരിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല ഒരാൾക്കും അഹങ്കാരം പറയാനുള്ള വഴിയില്ല ലോകത്ത് അഹങ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ലോകത്തിന് അതേ ലോകത്ത് അഹങ്കാരത്തിന് വകുപ്പുള്ളവൻ അവനൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളോ അവൻ അഹങ്കരിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് എന്റെ കാരണം അവന്റെ പണം തീരുന്നില്ല അവന്റെ ഖജനാവ് പൂട്ടിപ്പോകുന്നില്ല ഉപഭോക്താക്കൾ മുഴുവനും തീരുമാനിച്ചു ആ കടയിൽ എനിക്ക് ഏറുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മുതലാളി പൂട്ടിപ്പോയി വലിയ മുതലാളിയാണ് തൊഴിലാളികൾ മുഴുവനും തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് സമരാണ് ഞങ്ങൾ കട തുറക്കൂല മുതലാളി പോയി കേശ്വറിൽ ഇരുന്നു കാര്യമില്ലല്ലോ കേശ്വറിൽ മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആളുകൾ വേണം അവരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കട പൂട്ടിപ്പോയി മുതലാളിക്ക് തൊഴിലാളി വേണം തൊഴിലാളിക്ക് മുതലാളി വേണം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ജാഹിലീങ്ങൾ വേണം ജാഹിലീങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാരും വേണം അങ്ങനെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘടനയിൽ റബ്ബ് പടച്ചതാണ് ആ റബ്ബിനോ ഒന്നിന്റെയും ഘടനയുടെ ആവശ്യമില്ല അവൻ മാത്രമേ അഹങ്കരിക്കാൻ വകുപ്പുള്ളവരുള്ളൂ എന്റെ കാരണം മലക്കുകളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു ഇനി അള്ളാഹ് ഒരു റിപ്പോർട്ടും കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ മലക്കുകൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല മലക്കുകൾ തീരുമാനിക്കുമോ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ഇല്ല അത് വേറൊരു വിഷയം മലക്കുകൾ മനസൂമീങ്ങളാ മലക്കുകളെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തെറ്റിയൂല പോകട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി അള്ളാഹ് ഇന്ന് മുതൽ ഇബാദത്ത് വേണ്ട മനുഷ്യന്മാരൊന്നടങ്കം തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹ് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുമോ ഇല്ല എന്തേ കാരണം ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് 
എന്റെ ഗുണത്തിനാണ് എന്റെ ഗുണത്തിനാണ് വെറും അള്ളാ അള്ളാക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കാനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു തൊഴിലാളി ആ തൊഴിലാളി ഒരു മുതലാളിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് പൂർണ്ണമായി ഉദാഹരണം ശരിയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം കിട്ടൂല കാരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറയാണ് മുതലാളിയുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി ആ തൊഴിലാളി ജോലി ചെയ്താൽ മുതലാളിക്ക് ആ തൊഴിലാളി ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു തൊഴിലാളിയെ കിട്ടും എന്നാ തൊഴിലാളി ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അയാൾക്ക് വേതനം കിട്ടൂല ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ ഇബാധത്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്കൊരു കുറവും വരാനില്ല അള്ളാഹുവിനെ എപ്പോഴും സുജൂതിനായി കിടക്കുന്ന മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് റുക്കുവിലായി കിടക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് തെസ്ബീഹിലായി കഴിയുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് തെക്ബീറിലായി കഴിയുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് തെഹ്മീദിലായി കഴിയുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് ിക്കറിലെ മാത്രം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് എന്താ മലക്കുകൾ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാ മലക്കുകളെയും ഡ്യൂട്ടി വിവാദത്ത് തന്നെ മലക്കുകളെ മുഴുവനും പരിപാടി ഇത് തന്നെയാ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ വിവാദത്തെ എടുത്തില്ല അള്ളാക്കൊരു കുറവും വരാനില്ല അള്ളാക്കൊരു നഷ്ടവും വരാനില്ല അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനികളെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് ആ സ്വപ്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല സ്വപ്നം കിട്ടിയവൻ സ്വപ്നം നല്ലതാണെങ്കിൽ അവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അതേ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ചു നല്ലതൊരുപാട് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ആരെയും കുറ്റം പറയാനില്ല ആരെയും ചീത്ത വിളിക്കാനില്ല ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താനില്ല ആരെയും ഇകഴ്ത്താനില്ല നന്മകൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചു ജീവിച്ചു അവനോ അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ തിന്മകളുമായി ജീവിച്ചവനോ അവൻ നാശത്തിൽ തന്നെ എന്നാൽ പരിശുദ്ധ കുറാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നു ഒരു ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് ശരിയായ ദീനിലേക്ക് ശരിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم برشد القرآن ملود جودك يقيان وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم اينغني آن اور مرشن الله ويلا وشو سيتي جيبك اندن اينغني آن اور آنك الله ويلا وشو سيكي انگلي اندن എന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയായ മാർഗരേഖ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ കോതപ്പെട്ടു നിങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു താല അയച്ചു എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് അറിയാതെ പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബൗദിക ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താത്ത ദിവസമുണ്ടോ നബി തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താത്ത ദിവസമില്ല അതിന് പ്രത്യേകം വയലിന്റെ സദസ്സ് വേണം എന്നില്ല എല്ലാ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്നും മഞ്ജു നേരം തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മനുഷ്യൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഏകനായ റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു നേതാവുണ്ട് എനിക്കത് എത്തിച്ചു തന്നൊരു നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവിനെ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയൂല ചിലർക്ക് അലർജിയാർക്ക് 
ഇസ്ലാമിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് വലിയ ഉപകാരമാണ് വലിയ സന്തോഷമാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ബാങ്കിന്റെ സമയം കേട്ടിട്ട് സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിന് യാതൊരു അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുമില്ല പിന്നെയോ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില വിവര ദോഷികള് പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിഹാറുകളെ അടിച്ചമർത്തണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിഹാറുകളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുളിഞ്ഞു മൂടിയപ്പോൾ മറന്നുപോയ ചില ആളുകൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു അലർജിയായി തോന്നുന്നു ഓ എന്റെ ഈ മാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ ിതങ്ങളെ മഹത്വം അല്ല ഉയർത്തിയതാണ് അത് ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിധയീ കക്ഷിയുമില്ല പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് മൈക്കിൽ വേണോന്നാ ചിലര ചോദ്യം ഇവർക്കെന്താ മൈക്കിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഓ എന്റെ ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ ഇരിക്കട്ടെ അതേ മുസ്ലിം ആകട്ടെ അമുസ്ലിം ആകട്ടെ ഏത് മനുഷ്യനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു തന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന് തങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അത് തന്നെയാ ഖുർആാനും ചോദിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ അവതരിച്ചില്ലേ പോരാവും റസൂലും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകനും വന്നില്ലേ ാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കായംകുളത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗമുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമാം അപ്പോഴത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് മനുഷ്യൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കണം എന്ന് മനുഷ്യൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂഹു ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇത്തഖുല്ലാഹ അല്ലാന സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചോളണം അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്ക അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ തന്ന ന്യമത്തിന് കടപ്പെട്ട അടിമ ആ കടപ്പാടിന്റെ ബോധത്തോടു കൂടെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവനാകണം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് തക്കുവക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനാണ് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുകയും നിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കുകയും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയില്ല മുന്നോട്ടല്ലേ നോക്കേണ്ടത് തിരിഞ്ഞോട്ട് എത്ര പണിയുണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെങ്കിൽ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെങ്കിൽ വല്ലാത്ത പണിയാ മേലോട്ട് നോക്കണ്ടേ കഴുത്തു വേദനയാവില്ല ജീവിതത്തിൽ അള്ള വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് തക്വ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കൽ ഇത് മനുഷ്യനെ ഇടക്കണെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് ഇന്നും പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നമ്മളോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്താ വസീയത്ത് ചെയ്തത് അതേ തക്കുവ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് അത് അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാകണം മനുഷ്യനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം എന്നല്ലേ 
ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ തക്കുവയിൽ നകന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ അതേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തെക്കുവ കൊണ്ട് വസീയത്തില്ലാത്ത കുതുബ പൂർണമല്ല തെക്കുവ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യാത്ത കുതുബ പൂർണമല്ല എന്റെ കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച കുതുബയിൽ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് തെക്കുവ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യല് അള്ളാഹുവിന് തെക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കല് അള്ളാഹനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിയ അടിമകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കല് അത് വെള്ളിയാഴ്ച കൊത്തുബയിൽ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൊത്തുബയിലും മുസ്താദ് നമ്മളോട് ഉണർത്തി അള്ളാഹ് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണേ അള്ളാഹനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ഭയന്നു പോയി എന്റെ ഭയക്കാനുള്ള കാരണം ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചു കുറാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത്തക്കുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് തക്കുവ ചെയ്യണം ആറപ്പുതന്നിയാമത്തിന് പൂർണമായി നന്ദി ചെയ്യുന്ന രൂപത്തില് തികഞ്ഞ തക്കുവയാണ് ആ ഖുർആൻ കൽപ്പിച്ചത് മതേമാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ചിന്തിച്ചു അല്ലാ നിന്റെ നിയമത്തിന് ഞങ്ങളെ ജീവിതം മുഴുക്കേ നന്ദിയാലും മതിയാകില്ലല്ലോ അല്ലോ ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ അവര് ഭയന്നു പോയി അവര് പേടിച്ചു പോയി ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു താല തന്ന ഒരു ചെറിയ നിയമത്തിന് ഒരു ചെറിയ നിയമത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുമോ കാണാൻ പോലും കഴിയൂല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് കാണാൻ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സംഗതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ സംഗതിക്ക് മാത്രമല്ല കിതക്കാൻ കഴിയോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ നിയമത്താണ് നാം മനസ്സിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ആർക്കെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ കൈകൊണ്ട് തടവി നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ വലിയ നിയമത്തിന് മാത്രം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് കഴിയോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തെറ്റിപ്പോയാൽ അത് നേരെയാക്കാൻ അള്ളാഹു ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നല്ല ഇസത്തോടെയുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമോ ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനായി ജീവിക്കണം ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭ്രാന്തനാകുമോ ആരും ഭ്രാന്തിനെ ഇഹ്തിയാറ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും ഭ്രാന്തിനെ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ ഒരാളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവനാരുണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ മനസ്സിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്ത് പറയണം ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ പറയണം എന്ന് കുറെ ചിന്തിച്ചു കുറെ നോക്കി എന്നിട്ടാ ഇവിടെ വന്നത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഇതുവരെ ആ ഭാഗത്തെത്തിയില്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കണ്ടേ ഞാനിതെന്തിനാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഓരോന്നും ഓരോ സെക്കൻഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം മനുഷ്യൻ എന്റെ കൈ ഈ സമയത്ത് ഉയർത്തണം എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ ബുദ്ധിയോട് പറയുമ്പോഴാണ് എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്താൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അതിനാവശ്യമായ കഴിവുകളും മുഴുവനും എനിക്ക് അള്ളാഹു താല ഇട്ടു തരുന്നു ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം തരട്ടെ അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നിയമത്തിന് മാത്രം ജീവിതം മുഴുക്കെ ആ റബ്ബിന് അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുമോ മുസ്ലിമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹാബത്ത് പേടിച്ചു പോയി അള്ളാഹ്ക്ക് എങ്ങനെ അതേ നന്ദി ചെയ്യും അള്ളാ പൂർണമായ നിലക്ക് എങ്ങനെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കും അല്ലോ ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ 
ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുള്ള ജീവിതം അവൻ ജീവിക്കട്ടെയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം കിട്ടാൻ മഹാനായ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ തന്ന ഉപദേശമാണ് അവന്റെ ജീവിതം അവൻ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ എന്നാലേ അവനിക്ക് തക്കവയിലധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ മരണത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും തക്കവയിലധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പൂനൂരില് റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു അതേ ഒരു ചുവാവ് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു വളരെ സ്പീഡിലാ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ബാപ്പ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ പലപ്പോഴും ബാപ്പ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബൈക്കിന്റെ മേലെ കയറിയാൽ കിബർ കൂടാൻ അത് കാരണമാണ് എങ്ങനെ ഈ ബൈക്കിന്റെ മേലെ യാത്ര ചെയ്യും ഓടിക്കുമ്പോ കിബർ വരാൻ അത് കാരണമാണ് എന്ന് ബാപ്പ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ മേലെ ഇരിക്കുമ്പോ മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അല്ലെ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ജോറാകാൻ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കിബർ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണമാണ് എന്ന് ബാപ്പ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബൈക്കിന്റെ മേലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചീറി പാഞ്ഞി പോവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥാണ് മറുപക്ഷത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു വാഹനം അവനെ തടി വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടി ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും വാഹനത്തിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ഓടുമ്പോ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ അത്രയാണ് ഈ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇനി മയ്യത്ത് കട്ടില്ലേക്കാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനും ബൈക്കിന്റെ മേലെ കയറൂല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആറംഗങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ആക്സിഡന്റിൽ ഒരൊറ്റ കാറപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി പാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ ആ യാത്ര ഇറങ്ങുമ്പോ അവര് ചിന്തിച്ചോ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ യാത്രയാണ് ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അവസാനത്തെ യാത്രയാണ് കടക്കാരോടൊക്കെ ഇന്നാളെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് തോന്നിയില്ല ചെയ്യാനുള്ള കടപ്പാടുകളൊക്കെ അവരെയും അതെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് തോന്നിയില്ല എന്റെ കാരണം ഇത് അവസാനത്തെ യാത്രയാണെന്നറിയില്ല കാറിലിറങ്ങി മടങ്ങേണ്ടത് മയ്യത്ത് കട്ടിലാണെന്നറിയില്ല ഈ ബോധത്തോടെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വേദന വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമോ എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ മകനെ നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ മകനെ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുപോലെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചിലക്ക് ചിന്തിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തുന്നത് വരെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഹറാം ഉദിക്കൂല എന്റെ കണ്ണിലൊരു ഹറാം പതിയൂല ഹറാം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ഹറാമാണ് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് കയറും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ചെറിയ കുട്ടികളെ വെക്കണം സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വലിയവർ ഇവിടെ പോകൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറയേണ്ടത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണല്ലോ മറന്നുകൊണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുരുഷന്മാരോടും വാങ്ങണം എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ത് വാങ്ങണം എന്നുള്ള അവസാനം ഞാൻ പറയും ഇരിക്കട്ടെ ഈമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെയും മരണത്തെയും കുറിച്ച് ഓർത്തൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭാര്യയെ കാണാൻ ഞാൻ മയ്യത്തായിട്ടാണോ കയറി വരിക എന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ റോഡിൽ എത്ര വലിയ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ണിൽ പെടൂല 
എത്ര നല്ല സൗന്ദര്യവതിയായ പെണ്ണ് റോഡിലുണ്ടായാലും നോക്കാൻ തോന്നൂല എത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടായാലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയൂല നോക്കാൻ കഴിയൂല എന്തേ കാരണം ഈ നോട്ടവുമായി ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ചിന്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് രൂഢമൂലമായാൽ മുമിനെ അവൻ പിന്നെ ഹറാമ് കണ്ടുകൊണ്ട് നോക്കൂല കാറിലിരിക്കുമ്പോ കുറാനല്ലാതെ കേൾക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കൂല വയലുകളല്ലാതെ കേൾക്കാൻ അവൻ അനുവദിക്കൂല മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ടും വെച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അവന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കൂല അതിനെന്ത് വേണം ഹബീബ് അയനബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി മഹാനായ അവിടുത്തെ തസീറിൽ ഈ അയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ മതേ മനസ്സിലെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അങ്ങ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഹറാമിലേക്ക് പോകൂല തിന്മ ചെയ്യൂല നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവല് വേണോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കണോ അതിനു വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാ റസൂൽ പറയുന്നത് മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ചോ ഏത് സെക്കൻഡിലും അതോടുകൂടെയാകണം ജീവിതം വെറും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മാത്രല്ല നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നീ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണെന്ന നീയത്തോടെ നിസ്കരിച്ചോ നബി മുഹമ്മദ് ചിലപ്പോൾ എന്റെ അവസാനത്തെ മകരിവാകാം ചിലപ്പോൾ എന്റെ അവസാനത്തെ ഈശാകാം അത് ഏത് ഈശാണ് അറിയൂല ഏതോ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഈശാ നിസ്കാരം അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണ് ഏതോ ഒരു ദിവസം എന്റെ അവസാനത്തെ മകരിവ് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാനുണ്ട് ഏതോ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അവസാനത്തെ അസർ ബാക്കിയുണ്ട് ഈശാദുഹറ് ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയൂല ഈ നിലക്കൊരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ പിന്നെ വന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇഹ്ലാസിന് കുറവില്ല അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയാലും മരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആയുധമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറയാണ് കടക്കണോ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണോ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവല് വേണോ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോ അസുഖ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നാട്ടിലൊരാള് നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യാണ് അയാളെ നോക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്താ അത്ര കച്ചവടവും എനിക്ക് കച്ചവടം ഇല്ലാലോ എന്നല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് അലഹമില്ല അയാള് കടം ചോദിക്കൂലാലോ എന്ന് വിചാരിക്കണം ഒരാൾക്ക് പണം ഉണ്ടാകുന്ന കാണുമ്പോ അയാള് കടവും ചോദിച്ചു വരൂലാലോ എന്ന് നല്ല രീതിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുടുങ്ങിപ്പോയ അയാളോട് കടം ചോദിക്കാലോ എന്നുള്ള കടം വാങ്ങണം എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാകണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കുടുങ്ങിയാ വാങ്ങാലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു കടക്കാരായി നമ്മൾ ആരെയും ജീവിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ കടക്കാരായി അള്ളാഹു നമ്മൾ ആരെയും മരിപ്പിക്കാതിരിക്കും മരിപ്പ് മരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ കടക്കാരായി മരിച്ചു പോയാൽ വലിയ മുസീബത്താണ് അള്ളാഹു ആകട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ മറ്റുള്ളവന്റെ പുരോഗതി കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം നിന്റെ മകന്റെ പുരോഗതി നിനക്ക് വലിയ സന്തോഷമാ എന്നാ നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ മകന്റെ പുരോഗതിയും നിനക്ക് സന്തോഷമാകണം നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തെ ബാധയെ പെണ്ണ് അവളുടെ ഉയർച്ച നിന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം നൽകണം അതാ നബി സല്ലോ അലീമ സല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെത്തണോ ജനങ്ങളിലേക്ക് നീ എന്താണോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണോ നിനക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് നീ എന്താണോ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും താല്പര്യപ്പെട്ടാലേ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയൂ നീ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ അതി അതിയെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരനും കിട്ടണം എന്ന് നീ ചിന്തിക്കണം നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം നിന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നാ ജനങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം നല്ലത് വിചാരിക്കുന്നു 
അള്ളഹാനെ പറ്റി മോശം വിചാരിക്കുന്നു അവനും സ്വർഗത്തിലെത്തൂല സംശയം വേണ്ട എങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് ആരോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അള്ളഹാനോട് എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ ജനങ്ങളോട് ആരോടും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല സ്വന്തം ബാപ്പനോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല മകനോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ഉമ്മാനോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ഭാര്യനോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അയൽവാസികളോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ആരോടും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല കംപ്ലൈന്റ് ആരോടാ വലിയാര് പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവരുള്ളൂ അവൻ തരാത്തത് വാപ്പയല്ല ഉമ്മയല്ല തരാത്തത് അതേ ഭാര്യയല്ല മക്കളല്ല അന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ എന്നല്ലേ മുസ്ലിയാര് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ ആരോടാ വെറുപ്പ് വേണ്ടത് അള്ളഹാനോടല്ലേ അള്ളഹാന മനസ്സിൽ വെറുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഏതുപോലെ എത്ര കിട്ടിയിട്ടും കംപ്ലൈന്റ് തീരുന്നില്ല എത്ര കിട്ടിയിട്ടും കംപ്ലൈന്റ് തീരുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു സയ്യിദ് പറഞ്ഞത് മംഗലാപുരത്തെ വലിയൊരു പണക്കാരൻ ആരാണ് എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ആ പണക്കാരൻ സയ്യിദിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പോലും എന്താ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോലും ആളെ എനിക്കറിയൂല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇനി ആരും ചോദിച്ചു വരണ്ട സെയ്യിദിന്റെ പേര് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി പോലും അതെ മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരം ഏക്കറിൽ റബ്ബർ പിടിപ്പിച്ച് പോലും തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ തങ്ങളെ അലഹമില്ല രണ്ടായിരം ഏക്കറില് അത് റബ്ബർ വെക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികള് അല്ലെങ്കിൽ കന്നടക്കാര് ഞാൻ കന്നടക്കാരെ പറയാൻ പേടിക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് കന്നഡ അറിയൂല നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മലയാളികളെയും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്തുതിക്കാൻ വലിയ മടിയന്മാരാണ് അള്ളാക്ക് സ്തുതി പറയാൻ വലിയ മടിയന്മാരാണ് അലഹമില്ല പറയാൻ വലിയ മടിയന്മാരാണ് രണ്ടായിരം ഏക്കറിൽ റബ്ബർ പിടിപ്പിച്ചു അലഹമില്ല പറയാൻ ഇയാൾ മറന്നുപോയി എന്നിട്ട് ഇയാളെ കംപ്ലൈന്റോ ഒരായിരം ഏക്കർ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ധ്വാ ചെയ്യണം എങ്ങനെ മൂവായിരം ഏക്കർ വാങ്ങി രണ്ടായിരം ഏക്കറിൽ റബ്ബറായി ഒരായിരം ഏക്കർ വല്ലാത്ത വേദാറില വെറുതെ കിടക്കാണ് ഓ മുമ്മിനായ മനുഷ്യ അള്ളഹാനെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നവൻ അങ്ങി പോകരുത് നമ്മള് അള്ള തന്ന നിയമത്തിന് നല്ല നന്ദിയുള്ളവരാകണം നമ്മൾ അള്ള തന്ന നിയമത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരാകണം നമ്മള് സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം കണ്ടില്ലേ ഇൻഷ അള്ളാ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം പറയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വയറിലേക്ക് രണ്ടു സഹാബത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തണുപ്പ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സംഘാടകൻ എന്റെ തോളിൽ ഒരു ഷാളിട്ട് തന്നു ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ ആള് ആദരിക്കാനായി ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത് ആ സഹാബത്തിൽ ചിലര് വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ ടുത്തിട്ട് വയറിൽ കെട്ടി അതിന് തികയുന്ന ഷാളൊന്ന് ഒറ്റ ഒന്ന് രണ്ടാൾക്ക് രണ്ടതി ഒറ്റ ഷാളാണ് ഒരു സഹാബി വയറ്റത്ത് കെട്ടി മറ്റൊരു സഹാബിക്ക് മറ്റൊരറ്റം കൊടുത്തിട്ടും അത് അവരും കെട്ടി ആ നിലക്ക് വിശപ്പ് സഹിച്ച് ജീവിച്ചു സഹാബത്ത് അവർക്കല്ലാനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാ നിന്റെ നിയമത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയില്ലാത്തവരായി പോയല്ലോ എന്നാണ് ഇൻഷാല്ലാ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം അതിലേക്ക് കടന്നു വരും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം നമ്മളെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം എത്ര കിട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് മതിയാകുന്നില്ല എത്ര കിട്ടിയാലും ഒരലഹമില്ല പറയാനുള്ള മനസ്സില്ല ഇമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ ുറിച്ച് നല്ലത് ധരിച്ചാലേ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാ ഹബീബ്ലോസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് കാണാം ഇന്നാഹ കാല അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് റസൂൽ പറയാണ് എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ ധരിക്കുന്നത് ഞാനെവിടെയാണ് പതിനായിരം മുറുപ്പിയാണ് മൊയിലിയാര ശമ്പളം ഇവിടെ തിരിയാതെ എനിക്കറിയൂല ഇവിടെ മുപ്പത് നാൽപ്പതൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ എന്താ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് പേടിയാകുന്നുണ്ടോ അതിന് കമ്മിറ്റിക്കാരെ കയ്യിലും കുറെ പൈസ ഉണ്ടായ പോരെ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂലല്ലോ മൂല്യം വേണ്ടതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം 
ഇറാഖിൽ പോയാൽ അതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് ഡോളറിന് വെല്ലുന്ന പണമുണ്ടായിരുന്ന പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പോയാൽ ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വേണം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ വേണം എന്താ കാരണം മൂല്യമിടിഞ്ഞു പോയി ബാഹു നമ്മളെ രാജ്യത്തെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ശമ്പളം പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ആ ഇരുപതിനായിരം കിട്ടുന്ന ഉസ്താദ് മനസ്സുകൊണ്ട് തൃപ്തിയടഞ്ഞു എന്നയാള് അഹനന്യാസ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാ എന്നാ മൂവായിരം ഏക്കർ ഭൂമിയുള്ള മുതലാളി അയാൾ ആ രണ്ടായിരം ഏക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക്ക മാസത്തിൽ സാമ്പത്തിക വരുമാനം വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷനിലാണ് എന്നാ അയാളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീർ സംശയം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാകുന്നല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാകണം അതെങ്ങനെ തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയണം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയണം എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു എന്നെ വെറുതെ ആക്കൂല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവും വേണം രണ്ടായിര പതിനായിരം ശമ്പളം കിട്ടി മാസത്തിലെ ആയിരം കടക്കാരനായിട്ടാണ് മാസം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നാലും വേണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈയൊഴിക്കൂല എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈവിടൂല ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ അങ്ങ് ജീവിച്ചാലോ അള്ളാഹുവല്ലേ കൊടുക്കുന്നവൻ കമ്മിറ്റിക്കാര് കമ്മിറ്റിയില് കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പോ അള്ളാഹ് മനസ്സിലിട്ട് കൊടുത്തു വലിയാര ശമ്പളം പതിനയ്യായിരമാക്കണം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കൊല്ലത്തെ കടം വീടിപ്പോയി ഇതിന് വലിയ പണിയൊന്നും വേണ്ട കമ്മിറ്റിക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളയം കിട്ടു കൊടുക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വേണോ വേണ്ട ആ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിൽ നല്ല പ്രതീക്ഷ വേണം എന്താണോ എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് ധരിക്കുന്നത് എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് ധരിച്ചാലോ അവനിക്കുണ്ട് ഇനി ഒരാള് എന്റെ പടച്ചോൻ എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ എന്റെ പടച്ചോൻ എന്നെ ത്വരിഗണിച്ചില്ലല്ലോ അല്ല എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ലേന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഞാൻ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിലുണ്ട് ഒരൊറ്റ ജമാനത്ത് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ മഷീട്ട് തപ്പിയാലും കിട്ടാത്ത പലരും നല്ല പണക്കാരനാ ഞാനോ ഞാൻ കടക്കാരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബേക്കോട്ട് ബേക്കോട്ട് പോവാണല്ലോ എന്റെ നിസ്കാരത്തിനൊന്നും ഫലമില്ലേ എന്ന് ആശ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നവനായാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈറിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയവനാണ് അള്ള നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നല്ല വിശ്വാസം വേണേ മുമിനിങ്ങളെ അള്ള കൈയൊഴിക്കൂല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം മഹാനായ അനസബിന് മാലിക് തങ്ങളുടെ സഹാബിയാണ് അനസബിന് മാലിക് അനസബിന് മാലിക് ഉറക്കെ അനസബിന് മാലിക് വളരെ ചെറിയ കുട്ടി പ്രായം മുതൽ നബിതങ്ങൾക്ക് ഹിതിമത്തിയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാ അവിടുന്ന് പറയാണ് ഒരു ദിവസം ഹബീബുഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്തിനാരികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് രോഗിയായി പോയി ഹബീബായതങ്ങൾ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ അവിടുന്ന് പല നാടുകളിലേക്കും ഇസ്ലാമിക ഭരണമായി പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് പല രാജ്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ ഭരണാധികാരികൾക്കൊക്കെയും മഹാനായ ഉമർബുദ്ദിയുള്ളു കൊടുത്ത വലിയ ഉപദേശമാണ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് കൊടുത്ത വലിയ ഉപദേശമാണ് ഉമർബുദ്ദിയുള്ള ഉപദേശമാണ് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണം ഞാൻ ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊട്ടാലത്തിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ഉമർബുൽ ഹത്താബ് പറഞ്ഞതാണ് 
രോഗിയെ സന്ദർശിക്കണം ഇവിടെയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് സഹാബത്ത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കി ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന വലിയ ഒരു സമ്പത്താണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ഒരു സമ്പത്താ ഇവിടെ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകുന്നതാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എസ് വൈ എസും അതുപോലെ സാന്ത്വനവും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണോ അത് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിലൂടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന വലിയ സമ്പത്താ മഹാനായ അബു സൈദിൻ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലോ എന്ന് കൊടുത്ത ഉപദേശത്തിലും കാണാം രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണം രോഗികൾക്ക് വേണ്ട പരിചരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലോ എന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലിയല്ലോ ഹല്ലു പുലർച്ച സമയത്ത് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഹിദുമത്ത് കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞു നിന്ന ചരിത്രം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടവരായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി എന്തിനാണ് അൻസാരികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് രോഗിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് വഴി വഴിയിലെത്തിയപ്പോ ആ അൻസാരികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സഹാബി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു ആ രോഗിയെ കാണാനല്ലേ നബിതങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ ആ രോഗിയെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പ നബി സല്ലോ അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇയാളെ മറുപടി ഞാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് എന്റെ രോഗം കൊണ്ട് എന്റെ രോഗം കൊണ്ട് എന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറത്തിട്ട് എന്റെ റബ്ബനിക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നബി അൻസാരികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഈ സഹാബി ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസല്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ മറുപടി ഓ മോനി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ രോഗം വന്നപ്പോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ രോഗം എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അലഹമുല്ല ഹൈറാണെന്നാണ് അള്ളഹാനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഹൈറാണെന്ന് ധരിച്ചില്ലേ നിങ്ങളെ രോഗത്തിന് ശമനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല കാരണം അത് തന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് രോഗത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ദോഷങ്ങൾ പൊറത്തൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തലല്ലേ ഹബീബ് അങ്ങനെ പറയാണ് മോനെ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ആ സ്വർഗം കിട്ടാ നിനക്കത് കാരണമാണ് കേട്ടോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ിട്ട് <laughs> ചൊല്ലിയത് <laughs> വിദേശത്തേക്കെത്തി അലഹമുല്ലാഹുതാലൗതികപരമായി നല്ല പുരോഗതി കൊടുത്തു പിന്നെ മുസ്ലിയാരെ കാണുമ്പോ അലർജിയാണ് സയ്യിദന്മാരെ കാണുമ്പോ അലർജിയാണ് അവരൊക്കെ ഒരു പിരിവന്മാരാണെന്ന കണ്ണിലുള്ള നോട്ടമാണ് ഓ മൂമിനായ മനുഷ്യ അങ്ങനെ നന്ദി കേടുള്ളവനായി നമ്മൾ മാറിക്കൂടാ മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം പ്രതിയുള്ളൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസ് കാണാം ചരിത്രം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടവരായിരിക്കും മഹാനായ സെയ്ദുന അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് അന്നഹു സമി അൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഫലാസതും ഫീ ബനി ഇസ്രായീൽ 
ബനു ഇസ്രായേലികളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മൂന്നാളുകളെ കുറിച്ച് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഒന്ന് അബറസാണ് വഅഖറ രണ്ട് അഖറ ആണ് വഅമ മുനാമത്ത് അഅമയാണ് മൂന്നാളുകളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതൊക്കെ ആരൊക്കെയാ ഒന്ന് കണ്ണിനെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവൻ ഒന്ന് കണ്ണിനെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവൻ രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം ഈ മൂന്ന് രോഗം കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുക പരീക്ഷിച്ചു മൂന്ന് ആളുകളെ മനു ഇസ്രായേലികളുള്ള മൂന്നാളുകളെ നിങ്ങളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ചരിത്രമായിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ മൂന്നാളുകളെ ഒന്നും അഹുത്തായ പരീക്ഷിച്ചു എങ്ങനെയാ പരീക്ഷിച്ചത് ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മലക്കിനെ അയച്ചു മലക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം മാറണം എന്റെ ശരീരത്തിലെ നിറമൊന്ന് മാറിക്കിട്ടണം ആളുകളൊക്കെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വെറുപ്പ് അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഊരിക്കിട്ടണം കണ്ടാൽ ആരും നോക്കി പോകുന്ന ഭംഗി വേണം ആ മലക്കിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അലഹമില്ല അന്ന് കൊടുത്തു മലക്ക് കൊടുക്കൂല അന്നയാ കൊടുത്തത് മലക്ക് വെറും നിമിത്ത മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഔലിയാക്കൾ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഫാത്തിയോതിയിട്ട് ദ്വാരക്കും ദ്വാരക്കുന്നത് ആരോടാണ് അമ്പന അത്തിന് ഫിദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റതി ഹസന ഫഖിന അദാബന്ന ആർ ഔലിയാക്കളും അക്ബറിൽ പോയിട്ടും ദ്വാരക്കുന്നത് റബ്ബനാന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാഹുനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ അല്ലാഹുമ്മ അല്ലാഹുവേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന എന്തേ കാരണം കിടക്കുന്ന വലിയന് സ്വന്തം കാര്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അല്ല കൊടുക്കുന്ന കഴിവല്ലാതെ ഒരു വലിയനും ഇല്ല ഒരു നബിക്കും ഇല്ല ഇതാണ് അതിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇതറിയാം ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്തിയമായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ കബറാരാധകന്മാരാക്കി മുഷിരിക്കീങ്ങളാക്കാൻ നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് വിവരക്കേടാണ് ഈ വന്ന സുന്നത്തിയമായ തിന്ന പ്രവർത്തകന്മാരോട് ചോദിക്കൂ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വലിയന് അള്ള കൊടുക്കാത്ത കഴിവുകൊണ്ട് വലിയ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതെ മക്കബറയിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും എന്റെ മജിലിസിലുണ്ടോ അവൻ പിന്നെ സുന്നിയല്ല എന്തേ കാരണം സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിശ്വാസം അള്ളയല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവരില്ല അള്ളയല്ല തടയുന്നവരില്ല ഒരു മുതലാളിയും കൊടുക്കൂല ഒരു തൊഴിലാളിയും കൊടുക്കൂല മുതലാളി തരണമെങ്കിൽ മുതലാളിക്ക് അള്ള കൊടുക്കണം തൊഴിലാളി അതേ വേതനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ മുതലാളിക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കണം തൊഴിലാളിക്ക് അതേ കിട്ടണമെങ്കിൽ മുതലാളി കൊടുക്കണം മുതലാളി വെറും കാരണക്കാരൻ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളയാണ് മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാസമായി മുതലാളിക്ക് ചിലപ്പോ തരാൻ കഴിയൂല ഞാൻ ഈ തൊഴിലാളിയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ മുതലാളി തരാത്തത് പഴയതുപോലെ കച്ചവടമില്ല ഷോപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതാ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഇവാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയാൻ കഴിയുന്നവനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ അല്ലയാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഈ മലക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗം മാറണം വെള്ളപ്പാണ്ട് മാറണം എല്ലാരും കണ്ടാ നോക്കുന്ന നല്ല നിറം വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹാനായ അബൂഹുറിയോ എന്നിവിൽ നിന്ന് സംശയത്തോടെ പറയാണ് പശുവിനെ വേണം എനിക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പശുവിനെ വേണം അല്ലെങ്കിലോ ഒട്ടകത്തെ വേണം രണ്ടാൽ ഒന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്നാണ് ഇമാ മുസ്ലിം പ്രതിയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആള് രണ്ടിൽ ഏതോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനും അള്ളാഹു താല പ്രസവിക്കാൻ അടുത്ത നല്ല ഒട്ടകത്തെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന് കൊടുത്തു അതേ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വറക്കത്തും കൊടുത്തു ത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തു ബറക്കത്ത് ലഭിച്ചു ഈ കശണ്ടിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് നല്ല മുടി വേണം എനിക്ക് നല്ല മുടി വേണം അയാൾക്ക് മുടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് വേണം അയാൾ ഒന്നിരിക്കെ ചോദിച്ചത് അതേ പശുവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇബിലിനെയാണ് ഒട്ടകത്തെയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം പ്രതികളോ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഈ ഹരീസിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാ ഉള്ളത് രണ്ടിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടാൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഒരുപാട് കൊടുത്തു എത്ര കിട്ടി വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തൊരാള് 
അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ണിനെ കാഴ്ചയില്ലാത്തയാളാണ് അഴമയാണ് അഴമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ജന്മന കാഴ്ചയില്ലാത്തവനാണ് അഴമ എന്ന് പറയുന്നത് അറബി പ്രതീക്ഷണറി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അഴമ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറി ഉസ്താദ് മുതലോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവനിക്കാണ് അഴമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത മനുഷ്യനോട് മലക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചെന്ത് വേണം എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണം അള്ള പടച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒന്ന് കണ്ടറിയണം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണം കണ്ണിന് തടവി കൊടുത്തു കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചീട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആടിനെ വേണം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തു ആടിനെയും കൊടുത്തു അലഹമില്ല അതിലും വർക്കത്തു ചെയ്തു ഇത് കൊടുത്തിട്ടല്ലാന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഇതെന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോ ഉസ്താദുമാരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് പള്ളിയില ഹത്തീബിനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നൂറ് റുപ്പിയ ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം കൂട്ടണമെന്ന് പറയുമ്പോ അതേ വലിയ വിഷമത്തിലാണെങ്കിലും ഉസ്താദിന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ മുതലാളി അല്പം പൈസ കിട്ടിയപ്പോ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ നോക്കിയിട്ടാണ് മുസ്ലിയാര് വരുന്ന കാറിന്റെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ടാണ് മുസ്ലിയാര വാച്ചിന്റെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ടാണ് ബെൻസിൽ വരുന്ന മൊയിലിയാർക്ക് വലിയ ബഹുമാനം ബെൻസിൽ വരുന്ന തങ്ങൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനം ഇന്നോവയിൽ വരുന്ന മൊയിലിയാർക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴെ ഓൾട്ടോയിൽ വരുന്ന മൊയിലിയാരാണെങ്കിൽ അതിലും താഴെ അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് നോക്കിയല്ലോ ഇപ്പൊ ബഹുമാനം മുസ്ലിയാരെ പണം നോക്കിയിട്ടാണ് തങ്ങളെ പണം നോക്കിയിട്ടാണ് തങ്ങളെ പ്രൗഢി നോക്കിയിട്ടാണ് തങ്ങളെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ടാണ് മൊയിലിയാര ഭംഗി നോക്കിയിട്ടാണ് ഒക്കെ ദുന്യാവിലേക്ക് ചേർത്തുന്ന കാലം വന്നു പോയി പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പള്ളി കാണയാളെ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയോ വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ എങ്ങാനും പരിസരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും മൂപ്പരെ കണ്ടുകിട്ടു ഇല്ലെങ്കിലും അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ നിലക്കാണ് കാരണം സെക്രട്ടറി പ്രവർത്തിക്കാനല്ല പ്രസിഡന്റ് പ്രവർത്തിക്കാനല്ല പിന്നെയോ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചൊട്ടാനാണ് ഓ മോമിനായ മനുഷ്യ അള്ളാന്റെ വീട്ടിനെന്ത് പ്രസിഡന്റ് അള്ളാന്റെ വീട്ടിനെന്ത് സെക്രട്ടറി അള്ളാന്റെ വീടല്ലേ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല സെക്രട്ടറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഖജാഞ്ചിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്തിനാ പ്രസിഡന്റ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ തെറ്റും നോക്കി നടക്കാനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ പോരായ്മ നോക്കി നടക്കാനാ സെക്രട്ടറി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ ഒരിക്കലും വേണ്ട പള്ളിക്ക് സെക്രട്ടറി എന്തിനാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോ ഒരു പള്ളിയുടെ മൂത്രപ്പൊരിയിൽ കയറി ീട്ട് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരാ ഉത്തരവാദി പാവപ്പെട്ട പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് മൊയിലിയാര് കഴിവൂല എന്ന് പറയും നമ്മള് ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ബാത്റൂം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല നാട്ടുകാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു കമ്മിറ്റിക്കാരെ തലയിലാക്കാ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാരാ നാട്ടുകാരാണ് ഇരിക്കട്ടെ പ്രസിഡന്റ് എന്തിനാണ് സെക്രട്ടറി എന്തിനാണ് ട്രഷറർ എന്തിനാണ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എന്തിനാണ് മഹലിന് വിളിക്കുമ്പോ മുസ്ലിയാരെ ഞാൻ മഹലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനല്ല മഹലിന്റെ സെക്രട്ടറി ആണ് എന്ന് പറയാനല്ല പള്ളിയിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും മോശമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാ പള്ളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പല്ലിക്കാട്ടം കണ്ടാൽ മൊയിലിയാരെ വിളിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ മൊയിലിയാരെ ായിട്ട് <laughs> 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 അതാ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് വരാത്തവരെ നോക്കണം അതാ സെക്രട്ടറി കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ പള്ളിയിലെ ജമായത്തിന് ഒരാളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ളു പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാ അമീറുൽ മുമിനീനാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ളു നാട് ഭരിക്കുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ളു പള്ളിയിൽ നേരത്തെ എത്തും എന്നിട്ടോ പള്ളിയിൽ ആരല്ല ഇല്ലാത്തത് നോക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ വെറുതെ പള്ളിയിൽ ആരും വരാതിരിക്കൂല നമ്മൾ എന്തിനാ പള്ളിയിൽ പോകാതിരുന്നത് അത് വാട്സപ്പിൽ നോക്കിയതാ വാങ്ങുകൊടുത്ത കേട്ടില്ല 
ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കിയതാ ഇക്കാമത്ത് അറിഞ്ഞില്ല ഇതാ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ പോകാത്തതിന്റെ കാരണം ഒരൊറ്റ നേരത്തെ ജമാത്ത് അനാവശ്യമായി ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഉമർ ഓട്ടത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ അസറിന്റെ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേരില് ഓട്ടം മുഴുവനും സതുക്ക ചെയ്തില്ലേ നമ്മളോ നമുക്ക് കാരണമൊന്നും പറയാനില്ല വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലിയാ പ്രവാസിയായി ജീവിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ വന്ന ഒരു പണിയും ഇല്ല എന്താ പണി ദീപത്ത് പറയല്ലേ പ്രവാസികൾക്ക് എന്നോട് ഒരു പൂടിക്കണ്ട എല്ലാ പ്രവാസികളെ കുറിച്ചും അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യൻ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് പ്രവാസികൾക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് വൻ തിരക്കാണ് ജമാത്തിനൊന്നും പോകാൻ കഴിയൂല എന്നാ നാട്ടിൽ വന്നാൽ പള്ളിയിലൊന്ന് ജമാത്തിന് പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര പ്രവാസികളുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രവാസികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജമാത്തിന് ചിലപ്പം ജോലിയുടെ സ്ട്രിക്റ്റിന്റെ കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഥാക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുല്ല കേട്ടോ അതേ സ്ഥാനത്ത് ജമാത്തിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെത്തുമ്പോ ഫ്രീ ടൈമിൽ പോലും പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് കാണുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് നമ്മള് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന തീരുമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുമായി ബന്ധം വേണം ആ റബ്ബിന്റെ വീടുമായി ബന്ധം വേണം അത് അറഷിന്റെ തണലി ലഭിക്കാൻ കാരണമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകട്ടെ സെക്രട്ടറി ആകട്ടെ നേതാക്കളാകട്ടെ ഇതൊന്നും പള്ളി ഭരിക്കാനല്ല പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാരെ പഠിപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ചാന പള്ളി വേണ്ടതുപോലെ പരിപാലിക്കാന ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരട്ടെ ഈ മാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ ഈ മൂന്നാളുകൾക്കും അള്ളാഹു താല വലിയ നിയമത്ത് ചെയ്തു ത്ത് കിട്ടിയാൽ അള്ളാന മറക്കുന്ന നന്ദികേടുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുകൂടാ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ മുന്നിലിരുന്നയാളാണ് അല്പം പണം വന്നപ്പോ ഞാൻ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോ നാട്ടിലെ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ എന്റെ പൈസ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജിലിരുത്തിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അതെ ഉസ്താദ്മാർ ഇത് ആ ചെയ്തിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല കുറെ പണം തന്നതെന്ന ബോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട കാരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് സമ്പത്ത് തന്നില്ലേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ അവയാളെ മറുപടി ഇല്ല എന്റെ റബ്ബനിക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അവയാള് ചോദിച്ചല്ല നിങ്ങളൊരു രോഗിയായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ രോഗം മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ നിയമത്ത് തന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ അതിന് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇയാളെ മറുപടി നീ അറിയോ എനിക്കിതൊക്കെ കിട്ടിയത് അല്ല തന്നതാണെന്ന ധാരണ നിനക്കുണ്ടോ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്തതാണ് ഇന്നമാ വരിസ്തു ഹാദൽ മാല ഞാനിതൊക്കെയും എന്റെ ബാപ്പമാരുടെ അനന്തരമായി എനിക്കിങ്ങനെ വഴി വഴിയായി കിട്ടിയതാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഫക്കീർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണോ നീ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ അള്ളാഹു നിന്നെ തിരിച്ചേക്കട്ടെ അതും പറഞ്ഞ ഫക്കീർ അങ്ങിറങ്ങിപ്പോയി രണ്ടാമതാ രണ്ടാമത്തെ ആള് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ആരാണ് അതേ 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 തലയില് മുടിയില്ലാത്ത ആളാണ് അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ ഇതേ മറുപടി എനിക്ക് അനന്തരാവകാശം കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് അന്ന് തന്നു തോന്നുന്നില്ല ആ സമയത്തും ഇയാൾ ചെയ്തു അള്ളാഹു തിരിച്ചു നിന്നെ പഴയതുപോലെ ആക്കട്ടെ മൂന്നാമത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് മോനി ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നിൽ നിന്നും തടയൂലൂല അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലല്ലേ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചത് നീ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് തന്നെ എടുത്താലും എനിക്ക് നിന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അള്ള തന്ന സമ്പത്താ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നിനക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തു അതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാകൂല ഈ ഫ 
ഫക്കീറിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന മലക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് നിന്റെ സമ്പത്ത് വേണ്ട ഞാൻ മലക്കാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട വെള്ളം വേണ്ട ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ആളല്ല ഞാനൊരു മലക്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് വന്ന് നിന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പരീക്ഷിച്ചതാണ് നീ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഏത് സെക്കൻഡിലും റബ്ബ് തന്നത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം റബ്ബ് തന്നത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ ഇത്ര വർഷം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുതലാളിയുമില്ല ഒരു പണക്കാരനുമില്ല ഈ ബോധത്തോടെ അകണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് വലിയ മുതലാളിയാണ് ഏഴോളം ഷോപ്പിന്റെ മുതലാളിയാണ് ഏഴ് ഷോപ്പിന്റെ ഉടമയാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഫക്കീറായി പോയി എന്നെ കാരണമെന്നല്ലേ അതെ ക്യാൻസർ വന്നപ്പോ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവനും തീർന്നു പോയി അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലേക്ക് സിറാജ് ലുഹുദയിലേക്കുള്ള പള തന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ഈമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങള് അന്ന് ചോദിച്ചത് ഏത് സമയവും തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ആര് തക്കവയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ബുദ്ധിമാ അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനോ അവന്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ക്ലച്ച് പിടിക്കൂല അവന്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും നല്ല നിലക്കാകൂല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം മൃതിയുള്ളോ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തില് മഹാനായ ഇബിന് കഥീർ റതിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ജനങ്ങളെ അള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റബ്ബ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറുക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പകർത്തളും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തൃപ്തി വേണോ ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹ് ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാകണം രണ്ടാമത്തതോ ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹ് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിലിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ കൽപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സഹാബത്ത് മുഴുവനും പേടിച്ചു പോയി എന്താ പേടിക്കാനുള്ള കാരണം അതിനെ പൂർണ്ണമായി തക്കുവ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന ഭയം സഹാബത്തിനെ പിടികൂടി അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് അയത്തിറങ്ങിയത് ഇത് പറയുമ്പോ അതേ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് മൻസൂഹാണോ അല്ലയോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ആയത്ത് മൻസൂഹല്ല എന്താ കാരണം അള്ളാഹ് കടപ്പാടി ഏക്ക നിലക്ക് മനുഷ്യൻ കടപ്പെട്ടവനാണോ ആ നിലക്ക് മരണം വരെ യാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും തെക്കുവ ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഭത്തക്കുള്ള പറഞ്ഞത് 
മുമിനീങ്ങളായ ഈമാനുള്ള മുമിനീങ്ങള് എത്ര ഈ ബാധത്തെ എടുത്തിട്ടും അവരെ മനസ്സിൽ പോരായ്മകളല്ലാതെ അത് ഈ ബാധത്തിന് ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ നിറഞ്ഞതാണല്ലോ നന്മകൾ കുറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്റെ നിസ്കാരം തിന്മകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണല്ലോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണല്ലോ ആ നിസ്കാരവുമായി ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആ നിസ്കാരം മതിയാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മഹാന്മാരായ വലിയ മഹത്തുക്കളില്ലേ ആ മഹത്തുക്കളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടാമതായി എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിലിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അതെങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിലിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ കയറ് അതെവിടെയാ കിട്ടല് അതെവിടെയാ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പള്ളിയുടെ കോലായിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ കയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാ കയർ കാണൂല പിന്നെ മഹാനായ ഇമാം റാസി റോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിലിനെ നിങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഹബീബായ ലവിതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് പറയാണ് ഖുറാനിനെ മുറുകെ പിടിക്കല ഖുറാനിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും പുത്തൻവാദികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ഖുറാനിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഖുറാനിനെ സുന്നത്തിനെയും കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനല്ല എന്തിനാ പുത്തൻവാദി കയ്യിൽ ഖുറാനും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവര് ഖുറാനും സുന്നത്തും കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത് ആ ഖുറാനിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനാണ് ഖുറാനിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം എഴുതാനാണ് ഹരീതികളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ കയ്യിൽ ഖുറാനിനെ മുറുക്കി പിടിക്കലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കല ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ആ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാ നീ സുറാത്തും ശരിയായ വഴിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണേ അള്ളാ ആ സുറാത്തും മുസ്തീമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിധങ്ങൾ നമ്മളോട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായി നിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തലാണ് ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തലാണ് പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് ഖുർആാനിനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഖുർആാനിന്റെ മാന ഈമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ അത് ഏതെങ്കിലും പരിഭാഷക്കാർ എന്റെ വധി വേരലിലുള്ള എഴുതി വിടുന്ന ഏതെങ്കിലും അർത്ഥം കൊണ്ടൊതുക്കാൻ ഖുർആാനിനെ കഴിയൂല വല്ലാത്ത അർത്ഥഗാംഭീര്യതയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാൻ ആ ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ വഴിയാണ് ശരിയായ നിലക്കുള്ള വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആ വഴി പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ആ വഴി പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണേ ഉപ്പമാരെ ആ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ മഹാന്മാര് ക്ഷണിച്ചത് ആ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മുങ്കാമികൾ നമ്മളെ വിളിച്ചത് ആ വഴിയിലേക്കാണ് സഹാബത്ത് അവരെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അവരെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണെന്നല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് അതിൽ ആരെ പിന്തുടർന്നാലും നിങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകൂല ആ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം ഖുർആാനാണ് അബീമായ നബിതങ്ങളെ ജീവിതം ഖുർആാനാണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ആരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചാലും വഴിവേച്ച് പോകൂല അതിനെന്ത് വേണം 
സഹാബത്തിനെ പിന്തുടരണം എങ്ങനെയാ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടരല് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നത് സഹാബത്താണ് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വരെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം സഹാബത്തിൽ നിന്ന് താപീകള് അവരിൽ നിന്ന് താപി താപീകള് അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപ്പമാരുടെ ചങ്ങല ചങ്ങലയായി വന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് കുറന്നിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു സഹാബത്ത് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിധങ്ങൾ ചെയ്തത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കി ആര് പുത്തൻവാദികൾ എപ്പോ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മാറ്റം ആ ശരിയായ വഴിയിൽ നിന്നുള്ള വഴി തെറ്റിക്കലാണ് അത് വെറും നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമേ അതിനുള്ളൂ അത്തരം ഏതെങ്കിലും ആളുകള് ഉമ്മമാരെ ചിലപ്പം വീടുകളിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സി ഡി എത്തിച്ചു തന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഘുലേഖകൾ എത്തിച്ചു തന്നേക്കാം ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്നേക്കാം ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ പരിഭാഷകൾ കൊണ്ട തന്നേക്കാം ഓ ഉമ്മമാരെ ായിട്ട് കിട്ടിയ പുസ്തകമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഈ മാങ്ങളെ അരുത് കേട്ടോ ായിട്ട് കിട്ടിയതല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഓമ്മമാരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ കേസറ്റ് കേട്ടു നോക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾക്കൊരു ധാരണ കേട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കല് വായിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കല് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ എല്ലാ വണ്ടിമാരും പറഞ്ഞു അവരെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിന്റെ വിധി ഹറാമാണ് അവരെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ വിധി ഹറാമാണ് അതെന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവര് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് എന്താ ഇത്ര പേടി നമ്മൾ വായിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കല് ചോദിക്കട്ടെ ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഭക്ഷണം എന്റെ കാറിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി ഉദാഹരണമാണ് ആരും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് എവിടെയോ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ അവര് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് തന്ന ഒരു ഭക്ഷണം എന്റെ വണ്ടിയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് മണക്കൂലെന്നൊന്നും ചോദിക്കണ്ട വണ്ടിയിൽ പോയി ആ ഭക്ഷണം എടുത്തു വന്നപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട് അതെടുത്ത് കഴിക്കേണ്ട ആ രോഗം വരും അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കി ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്ക ഞാനതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്ക നമുക്ക് കണ്ടറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പത്ത് ദിവസം മുമ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതും ചൂടിൽ കിടക്കുന്ന കാറിലുള്ള വണ്ടിയിലുള്ള ആ സാധനത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് രോഗം വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയണോ അല്ല അത് കഴിച്ചാൽ രോഗല്ലേ വരുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് മഹാന്മാരും പറഞ്ഞത് അവരുടെ രോഗം നമ്മളിലേക്ക് പകരുന്നത് നമ്മൾ അറിയൂല അത് ചിലപ്പോ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രോഗം പിടികൂടും അവരെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ മറുപടി ഉണ്ടാകൂല നമുക്കതിന്റെ മറുപടി അറിയൂല അവര് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് പറയും അള്ളാക്ക് മുഖമുണ്ട് അവ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കും വജിഹിന്റെ അർത്ഥം കൂടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ മുഖം എന്ന് കാണുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ശരി തന്നെയല്ലേ ഡിക്ഷണറിയിൽ മുഖം തന്നെ അല്ലേ അർത്ഥമുള്ളത് അപ്പൊ മൊയ്ലിയാര് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മുസ്ലിയാര് മൂടി വെച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാനും മനസ്സിന് രോഗം പിടികൂടാനും ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും ഉമ്മമാരെ വെറുതെ കിട്ടിയ ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വാനിന് പോയപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് തന്ന ഭക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അന്ന് പൈസയും കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളത് അവേവത്തിലെത്തിയാൽ രോഗം ബാധിക്കും ഇതുപോലെ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള പുത്തൻ ബാധിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ തെറ്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേസറ്റുകൾ കേട്ടാൽ രോഗാണുവാകുന്നവന്റെ പ്രസംഗം രോഗം പകർത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട പുത്തൻവാദിയുടെ ചോദ്യാണ് എന്താ ചോദ്യം എന്തിനാ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചാ പോരെ എന്തിനാ മഹാന്മാരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം പതിരീങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കണോ അള്ളഹാനോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചാ പോരെ ഏതെങ്കിലും സുന്നികൾ പറഞ്ഞോ അള്ളഹാനോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ അള്ള തരൂല അള്ള പതിരീങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലേ തെരുവ് നേരെങ്കിലും സുന്നികൾ പറഞ്ഞോ ഒരു സുന്നിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ആളുകളെ സുന്നികൾ പതിരീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാലേ കിട്ടൂ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവരെ സംസാരം ഓ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ 
മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കൽ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല പിന്നെയോ അത് മതേ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളും മുഴുവൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലുമുണ്ട് തർക്കമില്ല മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കണമെന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ചോദ്യം അധികരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ചോദ്യങ്ങൾക്കും പരിധി വേണം ചോദ്യങ്ങൾക്കും പരിധി വേണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹി വസല്ല മതങ്ങള് അധികപ്പറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നാ എന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അതിലൊന്നാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹ് കിബാദത്ത് എടുക്കലാണ് അവനോട് ആരെയും പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തത് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കയറാകുന്ന ഖുർആാനിനെ മുറുകെ പിടിക്കലാണ് വല്ലാത്ത നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാൻ ഒന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെയുള്ള നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പമാർക്ക് കിട്ടിയതാണ് അതുവരെ ഒരു മാമീങ്ങൾക്കിടയിലും തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങള് നൂറ് കൊല്ലത്തിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഭിന്നിപ്പ് ആ ഭിന്നിപ്പ് അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ കണ്ണിയിൽ എണ്ണാൻ തന്നെ പറ്റൂല കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഖുർആാനിന്റെ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മഹാനായി മാം റാസി റലിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു കൂട്ടം മഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളല്ലാത്ത എല്ലാവരും നരകത്തിലാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലോ അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പാർട്ടി മഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്താണ് അത് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ നമ്മളെ സഹാബത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ് അതിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഭിന്നിപ്പുകള് അത് പേച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തതായി നബി സല്ലോ അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ ഒന്നാമത്തത് വിവാദത്ത് ചെയ്യണം അതെ നിങ്ങൾ ആർക്കും പങ്കു ചേർക്കരുത് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിലിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു ജീവിക്കണം മൂന്നാമത്തതോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ നല്ലത് ഉപദേശിക്കണം അനീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അതെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു വെറുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിലൊന്നാമത്തതാണ് കീലയും കാലയും ഒഴിവാക്കണേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് കേട്ടതൊക്കെ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെയും ഇവിടെയും കേട്ടത് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പോയി പറയുന്ന സ്വഭാവം ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ അത് അള്ളാന്റെ കോപം ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ കോപം ഉണ്ടാകാനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ റസൂലുള്ള എണ്ണുമ്പോ ഒന്നാമതായി റസൂലുള്ള എണ്ണിയതാണ് കയ്യിലയും കലയും അള്ളാന്റെ കോപത്തെ അധികരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് വക്ക തുറത്തു ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങള് അത് മനുഷ്യന്റെ ഈബാനിനെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം നൽകുന്നു ആ കോപം കിട്ടിയ കൂട്ടരാണ് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈസലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് സഹായം ചോദിക്കാൻ വന്നവര് എന്തിനാ സഹായം ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഒരാള് മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവര് ചോദിക്കാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ഒരു പശുവിനെ അറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആരോട് അവരെ നാട്ടിലെ ഒരാളെ സ്വത്തിന്റെ കാരണത്താൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നമാണ് ആ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്തും ചെയ്യുന്നവൻ വെട്ടിയ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ കൊന്നുകളയുന്നവൻ സ്വന്തം ഉമ്മയെ തല്ലുന്നവൻ സ്വന്തം ബാപ്പയെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവൻ ബാപ്പയുമായി തെറ്റിയതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ച ഉമ്മയുമായി തെറ്റിയതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ച ജ്യേഷ്ഠനുമായി പിണങ്ങിയതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചാൽ മറ്റു സഹോദരങ്ങളുമായി നാട്ടുകാരുമായി പിണങ്ങിയതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും പറയാനുള്ളത് തുന്യവിയായ ലോകമാണ് ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ചു നശിച്ചു പോകുന്നവരിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത് അതാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു അതി ഒരാള് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കല സമൂഹം വന്ന് സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് ഓ മൂസാ നബി ആരാ കൊന്നത് എന്നറിയണം അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ത് പറഞ്ഞു ശീർക്കാണ് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചോളി അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചോളി ശീർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇല്ല 
مرجع موسى نبي عليه السلام من ورد جودي جدنا كورج القرآن بريد إن الله يأمركم من تذبح بقرة موسى نبي عليه السلام من ورد جودي جب موسى نبي ورد الله بريد ورد بريد موسى نبي ورد باشو بنا أركام بريد بنو إسرائيل يلا لي أبر ورد باشو بنا أركام بريد جبو أبر جودي أنا أتتخذنا هزوا إن الله جنعنا كاليا كانوا موسى نبي موسى نبي عليه السلام إن دمر ودي على عروض بالله أن نكون من الجاهلين تماشى يا كلام ما تبي أبشى بالله تقوم دي بري يوم كي هذي جاهلية غلط صباح ما الله إن كاتور يكشي كده آم موسى نبي عليه السلام إن سموه تود Orang pasu bina arakan apa ramnya tu? Pasu ya orang pasu bina arak mana dina bagaram? Musa nabi Ali Sallam pasu bina arakan baru nyampa berada itu cuti mana? Alah itu lana Rabb kau yubai lana mahi. Apa berada cuti? Musa nabi ya? Enggan tak pasu bina arakan dan Allah nuri cuti ke Musa? Ali Sallam. Musa nabi yuda beri perayaan. Enggan tak pasu bina arakan dan itu cuti. Allah nuri baru jadi antar dua hari bakar. Pui pasu bina arakan baru nyampa pui pasu bina arakan lene. Pinna apa dek? Enggan tetap pasukan itu jodih ke naib sih le? Enggan yang lama pasukan itu jodih cepo? Ah, jodih yang mana ber kunda ayam musibat terayan? Ia terayan ada inda ber lebar ke panam jala bunda yadi? Abang terayan Musa nabi hari Islam ini udah jodih cedi? Jadi teram ninggal karim nada an? Ala inna hu ya kuri inna bakar tu le afari lom wala bikrun nemanu bayi nada lik? Alma tu maru? Quran abang udah baru. Ram beriyan Musa nabi Ali Sallam abr udah baru nju, ninggal abr udah re pasu bina arakam baru. Ini beri kau ini nandu mubi yogi kata nalla pasu, am pasu bina kundu boi nalla ceria praya mulla pasu bina kundu boi arakan abr udah baru. Abr udah kalpi ke patah de boleh ceria am baru Musa nabi. Ini in jodi kena sabab mai munno te beradik ya kur am beriyan. Fafalu ma tu maru. Parnya tu boleh ngan ceria am baru, pasu abr abr nandu nila buat jodi kaya na. Allah tuh la na, Rabb kau yubi illa na. Oh Musa nabiye, ninggal Allah nu udah prati je, Allah nu udah jodik ke malu nu ha. Ye tu nara ti lala pasiwa bandar tu tu jodik. Anggane, tuhengi Musa nabiye ni isale abin udah, abar jodik ju. Abah sih bilang, ata jodik ninggal jodik ju. Ah pasiwi na kita, na abar etra ya aduani kendi bandar. Ah pasiwi na etri kane, etra kasaleng ni lala abar boh kendi bandar. Yatra sorna abar nama ana diri bandi kod kendi bandar. Karena kasurut tu soal yang ia ayat ini dalam sihir ini, mana imam yang rasa rili lalu anda berayat Quran biru di cagari mana? Adik orang dah biasa mila atas telinga lalu, anak biasa mengi kudel jodik kumna sabab adik haraman. Pandi dan mar kadai labi praya binne de yundeng gilu, mana imam rasa rili lalu anda berayu, orang kudam mali kalau beram jadi ini atteram jodik kalau haraman. Mudahmat tadi Allah will naga kita kalau yumna sabab riba ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lebari ya ni ilahatul man. Awasnya mila ada panam jala beri kelan. Anak awasnya mau ulat jala ban. Ini iman ulat mau mininggal. Allah tuh tamna dini nalla nanti ulat mana agan. Allah beri sudah Quran nama lahor mi pijar. Ayat tanya ninggal odi kel pijar. Ya ayuhal dina manu takulah hakatu kati. Walatumu tunna illa bantu muslimu. Allah tamna dini nalla bodat tora jiwi. Rabbi takwa jadi jiwi 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 mari kumna bera agan. Walatumu tunna illa bantu muslimu. Ini iman ulat mu mininggal ini tidak nalla anda prosenggam nirtedi. Tapi, yang kalau ini majlis semua yang kalau saru ama majlis semua, yang kalau kahkrat tulu bagi rikub na majlis segala. Ni yang kalau ilang na kabul ya kene Allah. Abi Maya Suraful Khalqu Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam yang kalau Quran odi itu nama lo bade si kian. Walat mu tu nai laban tu muslimun. Yang kalau muslimi yang kalau ayat la, ada Amerikaan padil ya. Adi nandu beranam iman ulam umi ninggalé. Mari kemana zaman yang tiga iman orang Amerika yang kerja no. Allah kita kuwaji ini jiwi kian kerja no. Adi guna Quran doa kat dili ya ayuh haladina amanut takulah hakatu kati. Ini tak kuwah. Anum ninggalan cium nade bole kati kutele bole. Berum niskara tini berendi kunium nade bole. Niskara tini berendi sujudile kekadukum nade bole. 
അതെ ഹക്ക തുകാതിഹി അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തിന് നന്ദിയുള്ള ബോധോദയത്തോടെ അവനോട് ബാധ്യത പൂർത്തിയാക്കുന്ന വീട്ട തിരുവദൈ വിധത്തിൽ അല്ലാഹ്ക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നവരാകണേ അതു തന്നെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആ നിലക്ക് ജീവിച്ചാലേ വലാത്ത മൂത്തുന്ന ഇല്ല വന്തും മുസ്ലിമോത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോട് മരിക്കാൻ കഴിയണോ ആ നിലക്ക് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണേ ആ നിലക്ക് റബ്ബിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേ അതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആ പ്രായം ചില നാളുകൾ കാലിന് മുട്ടുവേദന ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹ്ക്ക് തക്കുവ ചെയ്യണം അള്ളാഹിനോടുള്ള കടപ്പാട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന വീണ്ടും വിധത്തിൽ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ നിസ്കാരം അതിന് കൊള്ളുന്നതാണോ എന്റെ നോമ്പ് അതിന് കൊള്ളുന്നതാണോ നമ്മളെ അമലുകൾ അതിന് കൊള്ളുന്നതാണോ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മളെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യമാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത് മകന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളെ രോഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയല്ലാതെ ആഹറും ചിന്തിച്ച് നിസ്കരിക്കാഹാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ അവര് നിസ്കരിച്ചു ഏതാണ് അവരെ നിസ്കാരം അവരെ നിസ്കാരം പൂർണ്ണമായി റബ്ബിൽ ലയിച്ചതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയുമില്ല ആഹറത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ലയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് അവർക്ക് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെതൊക്കെ തികഞ്ഞു എന്ന ചിന്തയില്ല നമ്മളോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചാ ഞാൻ തികഞ്ഞു എന്ന ചിന്തയല്ലേ ഞാൻ പരിപൂർണനായി എന്ന ചിന്തയല്ലേ ആ സഹാബത്ത് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജിഹാദ് ചെയ്തു നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ പല ക്ലിപ്പുകളും കാണാറുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ ബേജാറിലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമമാണ് പലരും നെയ്തി വെക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഓ മുസ്ലിമേ സഹാബത്ത് സഹിച്ചതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പോലും നമ്മൾ സഹിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അത്തരം മുസീബത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല അവരെത്രയാ സഹിച്ചത് സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് അവരിറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം നാടവരെ കൈയൊഴിക്കേണ്ടി വന്നു കുടുംബങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കേണ്ടി വന്നു പലതും കൈയൊഴിക്കേണ്ടി വന്നു അവരെ മനസ്സിലൊരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല നബിതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോ നബിതങ്ങളെ കൂടെ പോകാൻ അവർക്ക് മടിയില്ല അവർക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല എന്റെ കാരണമെന്നല്ലേ അവരെ ഈ എന്നാ ഇത്രയും വലിയ സമ്പത്ത് ദുന്യാവില് ആഹാരത്തിലേക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കിബിറുതോന്നിയില്ല അതിന് വലിയ തെളിവാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ മഹാനായ ഒഴുത്തുപറുതിയോഹന്റെ ഖുത്തുബയാണ് അവിടെ നിന്നൊരു ഖുത്തുബയോദി ഖുത്തുബ കേട്ടപ്പോ കേട്ടവര് മുഴുവനും പിന്നെ വലിയ ബേജാറില വലിയ ടെൻഷനില എന്താണ് ഖുത്തുബാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഭൗതിക ലോകം സ്വപ്നമാണ് ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് സ്തുതി പറഞ്ഞു അറബിന് സ്തുതിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ കൊത്തുപയങ്ങ് തുടങ്ങി ുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ മൂമി നിങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് അത് വെറും വേദനിപ്പിക്കുന്നൊരു ലോകമാണ് വേദനകളും യാതനകളും മാത്രം നൽകുന്നൊരു ലോകമാണ് എത്ര വലിയ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിലും വിഷമങ്ങളാണ് എത്ര വലിയ പണക്കാരനാണെങ്കിലും അവനും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഒത്തുപറുതിയുള്ളോ അനുവിന്റെ ഒത്തുപയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
എത്ര തന്നെ ദുനിയാവിൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയാലും വിഷമങ്ങളല്ല അത് തരൂല ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് ഇമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ ചെറ്റക്കുടലിൽ ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവൻ പറയും അലഹദില്ല വലിയ ഹൈറാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരടിമയാണെങ്കിൽ അവനിക്കതിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാകൂല എന്നാ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവനവന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ ബേജാറിലാണ് ഉള്ള കഥയെ സ്ഥലങ്ങളിൽ റബ്ബർ പിടിപ്പിക്കാത്ത പേടിയിലാണ് ഉള്ളത് നശിച്ചു പോകുന്ന ബേജാറിലാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കയറിയിട്ട് എന്റെ ഷോപ്പിൽ വെള്ളം കയറുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് വെള്ളം കയറുമ്പോ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ മതയെ കട്ടിലുകളും കിടക്കയും വെള്ളത്തിലാകുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് ആ ചെറ്റക്കുടിലിൽ ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവനോ അവനൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല അവര് വേജാറില്ല കാരണം അവൻ ദുന്യാവിനെ വില കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ജീവിക്കുന്നത് ചെറ്റക്കുടിലാണെങ്കിലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ടത് സ്വർഗത്തിലെ വീടാ ആ വീടിന് വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ മനസ്സവൻ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ ചിലരുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും അതേ ദുന്യവിയായ ലോകത്തെ വീട്ടിന് സ്ഥാനം നൽകാത്തവരുണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മഹതിയായ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വീട് ചോദിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലും ഇറങ്ങിപ്പോയ പെണ്ണല്ലേ അത് അല്ല കൊടുക്കുന്ന വലിയ മഹത്വമാണ് ബാഹു അത്തരം നല്ല ചിന്ത തരുന്ന സ്വാലിഹീകളിൽ നമ്മളെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ ഒഴുത്തു പറയുന്നോ ഒന്നുവിന്റെ ഉപദേശം ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് വേദനകളാണ് മോമിനിങ്ങളെ വിഷമങ്ങളാണ് മോമിനിങ്ങളെ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് മോമിനിങ്ങളെ എപ്പോഴാ അവന്റെ വിഷമം അനുഭ അത് അവസാനിക്കുന്നത് ആ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം അങ്ങ് തീരുമ്പോഴാണ് മാനവർകൾ വീണ്ടും പറയാണ് ഫലം എന്നാൽ ആ ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ബാക്കിയില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറഞ്ഞതല്ലാതെ ഏതുപോലെ വലിയ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളമായിരുന്നു ആ വെള്ളം ആ ഹൗദിലുള്ള വെള്ളം നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് വധുവെടുത്തു വധുവെടുത്തപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ആ പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്നു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നു മഹാനവകൾ പറയാണ് കസുബാപത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ അതേ പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളം ചുരുങ്ങുന്നത് പോലെ ബുദ്ധി ദുന്യവിയായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം വെള്ളം ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറയുന്നത് പോലെ ദുന്യാവിങ്ങനെ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആയുസിന് അവനിങ്ങനെ ഒഴിച്ചിങ്ങനെ തീർത്തുകളിയാണ് എത്ര തന്നെ ബുദ്ധി ഭൗതിക ലോകത്തെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ചവനാണെങ്കിലും എത്ര തന്നെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചവനാണെങ്കിലും മനുഷ്യാണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അറ്റമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് അവൻ മടങ്ങാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ റബ്ബർ പഠിപ്പിക്കാത്ത ടെൻഷൻ ഇല്ല അവിടെ വെള്ളം കയറുന്ന ടെൻഷൻ ഇല്ല കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമോ എന്നുള്ള ഭയമില്ല ഭൂകമ്പം വരുമോ എന്നുള്ള ഭയമില്ല അവിടെ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷരങ്ങതെ നിരീക്ഷകന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകന്മാരുടെ പ്രഖ്യാപനം വേണ്ട അത് നോക്കിയിട്ട് പത്രം വായിച്ച് പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ കാരണം അതിനറ്റമില്ല അവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എന്ത് തന്നെ പരിശോധിച്ചാലും നശിക്കാനുള്ളതല്ലാത്തത് ഭൗതിക ലോകത്തൊന്നുമില്ല അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ ഒന്നും നിലനിൽക്കൂല മോമിനി എല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം ചെന്ന എന്റെ മകൻ എന്റെ കൈപിടിച്ച് കരിയുകയാണ് 
എന്തിനാണ് അപ്പ പോകരുത് എന്ന് അവൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും ആളുകളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മകൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വകുപ്പില്ലല്ലോ ആ മകൻ പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് എന്റെ മകൻ എന്നോട് എത്ര സ്നേഹത്തിലാ പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ കുട്ടിയെടുത്ത് ഞാൻ ചുംബിച്ചു ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ചപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്റെ ബാപ്പയ്യോ ഇതുപോലെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് വയലിനിറങ്ങുമ്പോ പാപ്പയുടെ കൈപിടിച്ച് ഞാനും ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ പാപ്പ ഞാനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അന്നെന്നെയും പാപ്പ എടുത്ത് ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇന്നെന്റെ പാപ്പക്ക് എന്നെ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സംശയമാണ് എന്നെ പൊന്തുമോ എന്ന് സംശയമാണ് അന്നത്തെ ഞാനല്ല ഇന്നത്തെ ഞാൻ പാപ്പ വന്ന കൊറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പ ഞാൻ ഒരുപാട് വലുതായി എന്റെ മകനിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ എത്രയോ വലുതായി പോയി എന്റെ തയ്യ മകനിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ നോക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പ്രായമാണ് അതുപോലെ എന്റെ ബാപ്പയും രണ്ട് പ്രായത്തിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നെ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇന്ന് ബാപ്പ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ നിറയെ രോമങ്ങളാണ് രണ്ടു ദിവസം താടിയൊപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുഖം വൃത്തികേടായി പോയി അതെ ഈ നിലക്ക് എന്റെ മുഖം മാറിപ്പോയി ഇനി എന്റെ ബാപ്പ അവരെ ബാപ്പയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ചിലരുടെ ബാപ്പമാര് അവരിലേക്ക് നോക്കും അവരെ ബാപ്പമാരെ താടി നിരച്ചു പോയി അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാർക്ക് ഉമ്മമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് തക്കുവയിലായുള്ള ജീവിതം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഒരുപാട് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് ഓ ഇമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ അവരവരെ ബാപ്പമാരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നിരച്ച താടിയുള്ള ഉപ്പാപ്പ ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പയുണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ വാപ്പയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഉപ്പാപ്പ ഇല്ല ഉപ്പാപ്പ കബറിലാണ് എപ്പൊ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് കബറിലേക്ക് പോയി ഓ മുസ്ലിമേ ഇതുപോലെ എന്റെ മകനും അല്പം കഴിയുമ്പോ താടി വരും അവന്റെ താടിയും നരക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ചുംബിച്ച് സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അവന്റെ താടിയിൽ രോമങ്ങളും നരക്കാനുണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങളും നരക്കാനുണ്ട് അവന്റെ തൊലിയും ചുളിയാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെതും ചുളിയാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നും നാളെയും മംഗലാപുരത്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാനും നിന്നെ പോലെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ യാത്ര ചെയ്തവനായിരുന്നു ഇന്ന് പഴയതുപോലെ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് ഉപദേശിച്ചു അള്ളാ നീ ദീർഘായു സൂർക്കണം റഹ്മാനെ അഫി തൂർക്കണം റഹ്മാനെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ശത്രുക്കൾ സന്തോഷിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ബാപ്പ ഇന്നലെയും കായം കുളത്ത് വയത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുറ്റിയാടിയിൽ രാവിലെ സ്വഭയ്ക്ക് വന്നത് അലഹമില്ല ബാപ്പ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് റബ്ബ് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇമാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം കുറയാനുണ്ട് മനുഷ്യ ശക്തി കുറയാനുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട് പാപ്പയുടെ ഒരു പഴയ ചിത്രം ഞാൻ കണ്ടു ഒരൊറ്റ നിരച്ച താടിയില്ല വർഷം നോക്കിയപ്പോൾ പത്തോ പതിനൊന്നോ വർഷമേ പഴക്കമുള്ളൂ എന്റെ മകൻ ഇന്ന് പതിയെ മൂത്ത മകൻ അഞ്ചു വയസ്സായി ഇനിയും കുറഞ്ഞ കാലം കഴിയുമ്പോ എന്റെ താടിയിലും നെവരും രമതയ നിരച്ച രോമങ്ങള് എന്റെ ശരീരവും ചുക്കിച്ചുളിയാൻ തുടങ്ങും അത് തന്നെ ആ മഹാനായ മഹാനായ ഉത്സവതങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം സ്വപ്നമാണ് അത് കണ്ടിട്ട് പെട്ടു പോകണ്ട ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ചു വെച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനെ മറിയുമ്പോ അതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോ അവന്റെ ആയുസിന് അവൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിങ്ങനെ തീർക്കുകയാണ് ഓ മൂമിനായ മനുഷ്യ ഓരോ ദിനവും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണേ 
എനിക്ക് ചിന്ത വേണേ ആലോചന വേണേ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്പാദിച്ചു വെക്കണം എന്നും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ ഭൗതിക ലോകത്തെ പണമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരാവേശം നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കിട്ടിയോ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിനുണ്ടായിരുന്ന ഉന്മേഷം മുസ്ലിമേ നിസ്കാരത്തിൽ കിട്ടിയോ നോമ്പിൽ നീ എത്തിച്ചോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ നിനക്ക് കിട്ടിയോ സതക്ക ചെയ്യുമ്പോ നിനക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ലേ നിന്റെ സതക്ക ആർക്കുള്ളതാ നിന്റെ നിസ്കാരമാർക്കുള്ളതാ നിസ്കാരക്കാർക്കാണ് നരകമെന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് നിസ്കാരക്കാരൻ നിസ്കാരം കളിയായി കണ്ടവനാണ് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാത്തവനാണ് മുമ്പിനെ അമലെടുക്കണം ആഹ്റത്തിനു വേണ്ടി എന്നും ജീവിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഭൂമിനെ ഞാനും നീയും റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുമായി റബ്ബിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് നീ അറിയോ മഹാനായ ഒഴുത്തുപറുതിയല്ലോ അന്നുവിന്റെ വയലാണ് മോമിനിങ്ങളെ മഹാനായ ഒഴുത്തുപറുതിയല്ലോ അന്നു എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു വീട്ടിനെ കുറിച്ച് ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടേ ജനങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടേ ജനങ്ങളെ ഒരു കല്ലും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ആ നരകത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ലും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആ കല്ല് നരകത്തിന്റെ ആഴത്ത് എത്തിക്കൂല ഇമാനുള്ള മൊമിനിങ്ങളെ ഫ്ലൈറ്റില്ലാത്ത കാലത്ത് കാറില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് അതേ ലോകം മുഴുക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി എത്ര ആളുകളുണ്ട് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതും എഴുപതും കൊല്ലമല്ലേ അറുപതും എഴുപതും കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ലോകം മുഴുക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയില്ലേ പല പണ്ഡിതന്മാരും പല ചരിത്രകാരന്മാർ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ എന്നാൽ എഴുപത് കൊല്ലം ഒരു കല്ല് നരകത്തിലിട്ടാൽ എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആഴത്ത് എത്തിക്കൂല എത്രയാ മുസ്ലിമേ ആ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകരം അതല്ലേ മഹാനായ ഉമറുബിനുള്ളതങ്ങളും പറഞ്ഞത് നൂറ് കൊല്ലം യാത്ര ചെയ്താലും നരകത്തിന്റെ അറ്റമെത്തിക്കൂല മുസ്ലിമേ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണ്ടേ മഹാനവറുകൾ വീണ്ടും പറയാനും അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ അഫാജിബുത്തും നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടോ എഴുപത് കൊല്ലം ആ അഴക്കുഴിയിലേക്ക് ഒരു കല്ലിട്ടിട്ട് അതിന്റെ അറ്റം എത്തിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ നരകം നിറയൂന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആ നരകം നിറയൂന്ന പറഞ്ഞത് എഴുപത് കൊല്ലത്തോളം ആ കല്ല് സഞ്ചരിച്ചിട്ടെത്താത്ത ആ നരകാഗ്നി നിറഞ്ഞു പൊങ്ങുമെന്നാ പറയുന്നത് 
അഭയജീവിത്വം നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ യാത്ര ബാക്കിയിരിപ്പുണ്ട് അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗം നിറണേ അല്ലാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം നിറണേ അല്ലാ ിങ്ങളെ ആ നരകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ജപാനിയാക്കളാകുന്ന മലക്കുകള് ആ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചേച്ച് കൊണ്ടുപോയി ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് ധിക്കാരികളെ വലിച്ചേക്കുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് യാതുമില്ല നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ കാക്കണേ അല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പനെ കാക്കണേ അല്ലോ ഭാര്യ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ലോ ഉസ്താദുമാരെ കാക്കണേ അല്ലോ സഹപാഠികളെ കാക്കണേ അല്ലോ സ്നേഹിച്ച വാലിന്റെ മജിലിസിൽ വരുന്ന മൂമിനീങ്ങളെ മൂമിനാത്തുകളെ കാക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ നരകം ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് പോലും താങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മഹാന്മാരുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ നിന്റെ കുറാനിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഹദീ സോദിയ ഹദീ സദസ്സിന്റെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞവരൊക്കെ നീ കാക്കണേ അല്ലോ ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ മഹാനായ ഒഴുത്തു പറയുന്നു എന്ന് പറയാണ് അതേ ആ നരകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ആ നരകത്തിലേക്ക് കെട്ടിയിടപ്പെട്ടവരായ നിലക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളുണ്ട് മൂക്കിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വിരളിലൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മേജിക്ക് കാണിക്കുകയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയപ്പോ ശിക്ഷ കൊടുത്തതാണ് ചിലരെ മൂക്കിന്റെ മേലെയാ നടത്തിക്കുന്നത് ചിലര് വിരലിന്റെ മേലെയാ നടക്കുന്നത് ചിലര് ശരീരം നിലത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചയച്ചു പോവാണ് നരകത്തിലേക്ക് ഓ മുസ്ലിമേ ആ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ വേണ്ടേ മഹാനായ ഒഴുത്തുപദങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൂടെ ചില ദിവസം പട്ടിണിയാണ് ജനങ്ങളെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയവരെത്രയുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുടങ്ങിയത് എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വീട്ടുകാരൻ എന്നെ സൽക്കരിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തില് ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കും സ്വർഗത്തില് ഭക്ഷണം തരട്ടെ മുസ്ലിമേ ഭക്ഷണത്തിന് നമുക്കൊരു കുറവുമില്ല സഹാബത്തിന്റെ കഥ അറിയോ വെറും മേലകള് മാത്രം ഭക്ഷിച്ചവരെ ദിവസം അവര് കഴിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പച്ചയില എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ഇപ്പോഴും അറബികൾ ഇല കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് അവര് ചുട്ടിട്ട് ഇല കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം അവരുടെ പതിവാണ് നാ സഹാബത്തിന് ഇലയുടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ മാവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇലകള് മാത്രം ഭക്ഷിച്ച ദിവസമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല മഹാനങ്ങ ഒഴുത്തുപദങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ് മലനാവും ഇല്ല വറക്കുഷറാ മരത്തിന്റെ ഇലകളല്ലാതെ കഴിക്കാനില്ലാതെ വെറും ഇലകള് മാത്രം നബിതങ്ങളെ കൂടെ ആഴ്ചയിൽ പല ദിവസവും കഴിച്ചു കൂട്ടിയതുണ്ട് ജനങ്ങളെ ഹത്താ കരിഹത്ത് അശ്വതാ കുനാ 
അങ്ങനെ ഇലകൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് വിശപ്പ് മാറുന്നില്ല വിശപ്പ് തീരുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ഈ ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ലേ ആ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും വെള്ളമില്ലാത്ത നിലക്ക് വറ്റിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു രംഗം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ ഇലകൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് മതിയ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ മുഖത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല വയറൊട്ടിയിട്ട് വേദന സഹിക്കുന്നില്ല വയറൊട്ടിയിട്ട് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോ ഞാനും മഹാനായ സഹദ്രോഹനുതങ്ങളും മഹാനായ സഹദ്ബിന് മാലിക്ക് തങ്ങളും ഒരൊറ്റ തുണിയെടുത്തിട്ട് എന്റെ വയറ്റത്തൊരു സൈഡ് എടുത്ത് കെട്ടി സഹദ്ബിന് മാലിക്ക് തങ്ങള പതിയേ ഭാഗത്ത് ആ തുണിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗവും എടുത്ത് കെട്ടി എന്നിട്ട് പത്തസറത്തു ബിനിസ്ഫിഹാസറ സഹദും ബിനിസ്ഫിഹ പകുതി കൊണ്ട് എന്റെ വയറ് ഞാൻ കെട്ടിവെച്ചു പകുതി കൊണ്ട് സഹദ്ബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വയറും കെട്ടിവെച്ചു എന്നിട്ട് ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ മഹാനോഹന്റെ ഈ മാനോക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങള് എത്രയാ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്രയാ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടല്ലാ എന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ച മഹാൻ അവരുകൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടോ അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ജനങ്ങളോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വേദും പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ വലിയ ആളാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ വലിയ ഹത്തീബാട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ വലിയ പ്രസംഗകനാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ വലിയ വായുലാണ് ജനങ്ങൾക്കിപ്പ എന്റെ വയല് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ ത്യാഗം സഹിച്ചവനാണ് ഈ നിലക്ക് ജനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ ഞാൻ ചെറുതായി പോകുന്നതിനെ ഭയക്കുന്നു ജനങ്ങള് ഇനി ഞാൻ വയല് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലെത്തുമ്പോ എന്റെ അമലുകളൊക്കെ ചെറുതായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ിട്ടല്ലാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട് വയറ്റത്ത് തുണി കൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ത്യാഗം സഹിച്ച മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ അമലുകൾ കുറഞ്ഞ കാരണത്താൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ എന്റെ സ്ഥാനം കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന ഭയമാണ് മുസ്ലിമേ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടോ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടോ നമ്മള് വയല് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ ബഹുമാനം കിട്ടണമെന്ന് ആശിക്കുന്നവരല്ലേ വയല് പറയുന്നവരിൽ വയല് കേൾക്കുന്നവരോ വയല് ക്ഷണിക്കുന്നവരോ വയല് നടത്തുന്നവരോ വയല് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊരു പ്രൗഢി ഉണ്ടാകണം വയല് കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഉപദേശിച്ചപ്പോഴോ മഹാനവറുകളെ മനസ്സിൽ പിടി തുടങ്ങി അങ്ങനെയല്ലേ ഇമാനുള്ള വായുലീങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ നല്ല ഇമാനുള്ള പ്രഭാഷകന്മാര് അങ്ങനെയല്ലേ ഇമാനുള്ള മുത്തക്കീങ്ങളായ ആളുകളുടെ ഉപദേശം അവര് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ പേടിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജനങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ബേജാറില്ലാത്തവനായി പോയല്ലോ അത് തന്നെ ആ മഹാനവറുകളും പറയുന്നത് 
قول بلا امل لقد نسبت به نسل الذي اقمي مولاها يصلي بصا على حبيبك للخلق كله مي ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ലല്ലോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ ആ നിനക്ക് ആ മഹാനവറുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ചെയ്തതൊക്കെ കുറവാണെന്ന ബോധത്തോടെ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങൾ പോരായ്മയുള്ളതാണ് ചെയ്ത അമലുകൾ പോരായ്മയുള്ളതാണ് റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിജയം കിട്ടാൻ ഞാനൊന്നും സമ്പാദിച്ചില്ലെന്ന ബോധത്തോടെ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇപ്പാവപ്പെട്ട മുതാല്യം ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കല് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് നിയമത അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്താലും ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്താലും റിയായിന് വേണ്ടി ചെയ്താലും ജനങ്ങൾ മോഹിതയെ ബഹുമാനിക്കാൻ ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ഒരു അമലുണ്ടത് ചെയ്താൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ മക്കബൂല അത് പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ അവനിക്കത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴിയുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാരായ നമ്മളെ മുൻഗാമികളായ സ്വാലിഹീങ്ങളും മുഴുവനും പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് അവസാനമായി ഒരൊറ്റ ഉപദേശം ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം അതിൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ് കഴിയുന്നവര് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോളൂ കഴിയുന്നവർ എഴുതി വെച്ചോളൂ ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലിയാൽ വലിയ മഹത്വം ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി വലിയ മഹത്വം ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി മഹാനായ അബുൽ ഖാസിമുഹു എന്ന് പറയാണ് ആ സ്വലാത്തൊരാള് ചൊല്ലിയാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ തങ്ങളെ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ അവൻ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്ത് അതേ എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും ആ സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് പറയാണ് ആ സ്വലാത്ത് ഒരാൾ അധികരിപ്പിച്ചാൽ അവൻ എന്ന സ്വർഗത്ത് അതേ സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിച്ചു പോയി ആരെങ്കിലും എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിച്ചാലോ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് ആരും ശുപാർശ ചെയ്യൂല ആദം നബി അലി സലാമു മുതൽ ഈസാ നബി അലി സലാമു വരെയുള്ള എല്ലാ അമ്പിയ മുർസലീങ്ങൾ അടുക്കലും പോയിട്ട് ശുപാർശ ചോദിച്ചിട്ട് ആരും എടുക്കാത്ത സമയത്ത് ശുപാർശക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ശുപാർശക്ക് എന്നെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ അവനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ടൊരാക്ക് മനസ്സിലായവനിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തു പോയി ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങ് ശുപാർശകനായാലോ നൂറ് കൊല്ലത്തോളം യാത്ര ചെയ്തെത്തിക്കാൻ കഴിയാ താഴമുള്ള നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവല് കിട്ടാൻ ഈ മാനുള്ള മുമ്പിനിങ്ങളെ ിട്ട് എന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടൊരാള് പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനത് കാരണമാണ് മുസ്ലിമേ മഹാനായ മതി മഹാനായ യൂസുഫിന്റെ ബഹാനിതങ്ങള് അവിടുത്തെ കിതാബിൽ പറയുന്നു ആ സലാത്തൊരു മോമിനങ്ങ് അധികരിപ്പിച്ചാൽ അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി ഈ 
സ്വലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം ഒന്നെനിക്ക് പരിചയപ്പെടണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ ഈ ഒരു ചിന്തയോടെ ഒരു രാത്രിയിൽ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടോ കാണാൻ കഴിയും സംശയം വേണ്ട രാത്രിയിൽ ഭാര്യയെ ഓർമ്മിച്ച് കടന്നവൻ ഭാര്യയെ കണ്ടില്ലേ മക്കളെ ഓർമ്മിച്ച് കടന്നവൻ മക്കളെ സ്വപ്നം കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നമ്മളെ ഭാര്യയെക്കാൾ നമ്മുടെ മക്കളെക്കാൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെക്കാൾ നമ്മുടെ ബാപ്പമാരെക്കാൾ എത്രയോ പതിമടങ്ങി എന്നെ ഇഷ്ടം വെച്ച നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്നോളൂ ചൊല്ലിക്കോളൂ സലാത്ത് ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ നബിതങ്ങളെ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനാണ് നബിതങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ തട്ടിക്കളയൂല ഈ വിശ്വാസത്തോടെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ സലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വപ്നം കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന നീയത്തോടെ വരുത്തം കിടന്നാൽ അവൻ എത്തിക്കും എന്നതിന് വലിയ തെളിവാ മഹാനായ ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചരിത്രം എന്നിട്ട് മഹാനവരകൾ പറയാണ് മഹാനായ ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങളെ കാണണമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് ഞാൻ സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിച്ചു കിടന്നു ഈ സ്വലാത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന സമയത്തങ്ങ് ചൊല്ലി ധാരാളം പകലിലും രാത്രിയിലും അധികരിപ്പിച്ചു നബിതങ്ങളെ കാണുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ അങ്ങ് പ്രതീക്ഷയോടെ കിടന്നു കാണാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയല്ലേ നല്ല ശുദ്ധിയോടെ ഞാൻ അങ്ങ് കിടന്നു നല്ല പൂർണമായ ശുദ്ധിയോടെ ഞാൻ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കിടന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പിങ്ങനെ നാവില് സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഉറക്കമറിയാതെ വന്നിട്ടും എന്റെ സ്വലാത്ത് തന്ന് പോയില്ല ഉറക്കിലും സ്വലാത്ത് തന്നെ എന്തൊരു നല്ല സ്വപ്നമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തുനിന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോ ഉറക്കിലും ഞാൻ ആ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ഏതുവരെയാ ഞാൻ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ സ്വലാത്ത് ഉറക്കിൽ ചൊല്ലി മൂമിനിങ്ങള് നമിതങ്ങൾ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരാൾ കണ്ടാൽ എന്താ മഹത്വം പറഞ്ഞത് അള്ളാവന്റെ ശരീരത്തിന് ഹറാമാക്കി പോയി നരകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അവ മോചിപ്പിച്ചു പോയി ആ നിലക്ക് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സമയം കണ്ടെത്തണം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ അത് വലിയ കാരണമാണ് ലാഹു ആ നിലക്ക് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന നല്ല മുത്തക്കീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين ഇമാനുള്ള മൂമിനികളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസക്ത് നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജിലിസും നമ്മുടെ സർവ്വ മജിലിസുകളും നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളായി നമ്മൾ ഒന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം മഹാനായ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി എന്നിട്ടിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ വന്നപ്പോനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പള്ളിയിലെ ഖബർസ്ഥാനി ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേന്നെയാണ് അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് നിരപ്പാക്കാൻ നല്ല ചെലവുണ്ട് എത്ര റുപ്പിയോളോ അമ്പതിനായിരം റുപ്പിയോളോ നല്ല മനസ്സോടുകളൊക്കെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഇന്ന കജനാവ് കണ്ടു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു തരു അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്കിയട്ടെ അമീൻ പറയാൻ അഞ്ചു വയസ്സ് വേണ്ട ധൈര്യത്ത് പറഞ്ഞോ അള്ളാഹു തോഫീക്കിയട്ടെ നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തലയറ്റി തരട്ടെ ആരാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല മനസ്സോടെ ബിസ്മില്ലാഹ്മാനുറഹീം നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വം പറഞ്ഞ സഹസല്ലേ നല്ല മനസ്സോടെ കൊടുത്താൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹു ഭഗവത്തിന് ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉള്ളവരോ അല്ലെ റുഹാനിയായിട്ട് വാതിൽ കേൾക്കുന്നവരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നവരോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ കൊടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല കൂടുതൽ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നതിന് ഭയക്കൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ചോദിക്കൂല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നല്ല മനസ്സോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കജനാവിനെ കണ്ടൊരു പതിനായിരം റുപ്പിക ഏ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിം ആര് വന്നു വയലു പറഞ്ഞു വയലു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് നാട്ടിലെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റിക്കാര് പറഞ്ഞു അവർ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ വേണം ബിരുവ് വാങ്ങണം മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ബിരുവ് വാങ്ങി ബിരുവ് ചോദിച്ചപ്പോ നാട്ടിലെ ഒരു നല്ലൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും മരിച്ചാൽ എന്നെയും കൊണ്ടുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിലല്ലേ ഞാൻ തരാം എൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പൈസ കൊടുത്തു ആ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ അയാൾ ആദ്യം കയറിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം കൊടുത്താൽ ആദ്യം ഞാൻ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വെച്ച് മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അള്ളാ കണക്കാക്കിയ സമയത്തേ പോകുള്ളൂ അള്ളാഹു ഇന്ത്യ മജനാവ് കണ്ട് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ആ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ ഏതൊക്കെ കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ അയാൾ കബറിൽ കിടക്കും മേക്ക് പ്രതിഫല അതുപോലെ നമുക്കും നല്ലൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ അത് കാരണമാകൂ നല്ല മനസ്സോട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഒരു നാര്യത്ത് സലാത്തി അല്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും അള്ളാഹു മസല്ലി സലാത്തൻ കാമില وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد ربو تقلا به الحوائج وتنال به الروائب سنو الخواتم ويستقل غمام على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيرد كل معلوم لك أرجل الله ها ربو دنائر وربيا لك لنا يائر وربيا ورطو لقاعد ننزي يعني آرائل الله إن شاء الله ها هترية بطا 